இந்த முக்கியமான பாடங்களை காண டிபி எஜுகேஷன் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் சேனலுக்கு புதிதாக வரும் பாடங்களை கற்றுக்கொள்ள பெல் பட்டனை அழுத்துங்கள் இலங்கை மாணவர்களுக்கு இலவசமாக கல்வி கற்பிக்கும் மிகப்பெரிய பாடசாலை டிபி எஜுகேஷன் கடந்த வகுப்பிலே நாங்கள் மீட்டர் பாலம் தொடர்பான விடயங்களை நாங்கள் கற்றிருந்தோம் அதனைத் தொடர்ந்து மீட்டர் பால அந்த கொள்கையை கொண்டு உயித்தன் பால கொள்கையை கொண்டு அந்த மீட்டர் பாலத்திலே வரக்கூடிய கணித்தல்கள் தொடர்பாக நாங்கள் பார்த்திருந்தோம் இன்று நாங்கள் புதியதொரு விடயத்தை நாங்கள் கற்க இருக்கின்றோம் அழுத்த மாணி இந்த அழுத்த மாணியானது என்னத்துக்கு பயன்படுத்த போ பயன்படுத்த போகிறோம்னு சொன்னால் அழுத்த வேறுபாட்டு அழுக்கிறதுக்கு நாங்கள் இங்கே அழுத்த மாணியானது பயன்படுத்தப்பட போகுது அப்போ இதுக்கு முதல் நாங்கள் பார்த்த வோல்ட் மாணி என்றதும் அழுத்தத்தை அழைக்கிறதுக்கு தானே நாங்கள் பாதிச்சு நாங்கள் அதுக்கு பிறகு என்னத்துக்காக இந்த அழுத்த மாணி ரைட் அப்போ வோல்ட் மாணியும் நாங்கள் அழுத்தத்தை அழைக்கிறதுக்கு தான் பாவிச்சு நாங்கள் இங்கே அழுத்த மாணியும் வந்து நாங்கள் அழுத்த வேறுபாட்டை அழைக்கிறதுக்கு தான் நாங்கள் இங்கே பாவிக்கிறோம் அப்போ வோல்ட் மாணி இருக்கும் போது எதற்காக நாங்கள் இந்த அழுத்த மாணியை நாங்கள் பாதிக்க வேணும் அப்போ அது தொடர்பான விடயங்களை தான் நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்றோம் அதே போல் இந்த இந்த வருடம் நடைபெற்ற இறுதி பரீட்சையில் வந்துங்கள ஏலவல் பரீட்சைகளில் வந்து ஸ்ட்ரக்சர் கேள்வியில் இந்த முறை கேட்கப்பட்ட கேள்வி அழுத்த மாணியில் தான் இடம்பெற்றிருந்தது ஆகவே எங்களுக்கு அமைப்பு கட்டுரை வினாக்கள் என்று வரும்போது இந்த அழுத்த மாணி தொடர்பான கேள்விகள் ஒவ்வொரு வருடமும் கேட்கப்படுது மீட்டர் பாலம் மற்றும் அந்த ஓம் மாணி தொடர்பான அதாவது ஓமின் விதிய வாய்ப்பு பார்க்குற தொடர்பான விடயங்கள் மற்றும் அழுத்த மாணியில் இரண்டு முக்கியமான பரிசோதனைகள் காணப்பட போகுது அப்போ எங்களுக்கு இந்த அழுத்த மாணி தொடர்பான விடயங்கள் சரியான முறையில் தெளிவாக தெரிந்து வைத்திருந்தால் தான் நாங்களுக்கு எங்களுக்கு வந்து நாங்கள் என்ன செய்யலாம்னு சொன்னால் எங்களுக்கு இறுதி பரீட்சைகளில் வந்து நாங்கள் சரியான முறைகளில் புள்ளிகளை வந்து பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அப்போ இதில் எங்களுக்கு சொல்லப்பட்ட விடயத்தை பார்ப்போம் என்னென்னு சொன்னால் மின்னழுத்த வித்தியாசங்களை அளக்கும் போது அசையும் சுருள் கெல்வனோ மாணியினால் ஆக்கப்பட்ட வோல்ட் மாணியினால் மிக திருத்தமான பெருமானங்கள் கிடைப்பதில்லை அப்போ இதில் பாருங்கள் இதில் என்னென்னு சொன்னால் மின்னழுத்த வித்தியாசங்களை அளக்கும் போது அசையும் சுருள் கெல்வனோ மாணியினால் ஆக்கப்பட்ட வோல்ட் மாணியினால் மிக திருத்தமான பெருமானங்கள் கிடைப்பதில்லை என்று சொல்லி இதில் சொல்லப்படுது அதுக்கு என்ன காரணமாக இருக்கும் அப்போ வோல்ட் மாணியினால் வந்து நாங்கள் அழுத்த வேறுபாடை தான் அளக்க போகிறோம் ஆனால் அந்த அளக்கிற அந்த அழுத்த வேறுபாடானது இங்கே எங்களுக்கு மிக திருத்தமான பெருமானங்கள் வந்து கிடைக்கப்படுறது இல்லை என்று சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்போ அப்படி கிடைக்காததுக்கு என்ன காரணமாக இருந்திருக்கும்னு சொன்னால் இதில் இந்த அசையும் சுருள் கெல்வனோ மானியத்தை நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் வோல்ட் மானியாக நாங்கள் மாற்றினாங்க அப்போ அந்த அசையும் சுருள் கெல்வனோ மானியானது தொழிற்படுறதுக்கு குறிப்பிட்ட அளவு மின்னோட்டத்தை எடுத்துக்கொண்டு தான் மிச்சத்தை வந்து எங்களுக்கு என்னத்தை திறப்போம்னு சொன்னால் வாசிப்பாக எங்களுக்கு திறப்போம் அப்போ இதில் பாருங்கள் அவ்வாறு அளக்கப்படும் அழுத்த வித்தியாசத்து வித்தியாசத்துக்கு காரணமாகும் ஓட்டத்தின் ஒரு பகுதி வோல்ட் மாணியின் தொழிற்பாட்டுக்காக எடுத்து கொள்ளப்படுவதே அதற்கான காரணமாகும் அப்போ இதில் எங்களுக்கு வோல்ட் மாணியினுடைய தொழிற்பாட்டுக்காக மின்னோட்டத்தினுடைய ஒரு குறித்த அளவு பெருமானமானது எடுக்கப்படுது சரியா அப்போ எங்களுக்கு ஏன் அழுத்த மானியை விட வோல்ட் மாணி வந்து அது செம்மைத்தன்மை குறையானது அதாவது வோல்ட் மானியை விட அழுத்த மாணி ஏன் சிறந்ததுன்னு சொல்லி இதில் இருந்து நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் சரி அப்போ எங்களுக்கு வோல்ட் மாணியினால் வாசிப்புகள் எடுக்கப்படுற நேரம் மிக திருத்தமான பெருமானங்கள் வந்து கிடைப்பதில்லை என்று சொல்லி சொல்லப்பட்டது அதுக்குரிய காரணம் தான் என்னென்னு சொன்னால் இந்த தொழிற்பாட்டுக்கு தேவையான ஓட்டத்தின் ஒரு பகுதி வோல்ட் மாணியின் தொழிற்பாட்டுக்காக என்ன செய்யப்படுது என்று சொன்னால் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவதே இதற்குரிய காரணம் என்று சொல்லி இங்கே சொல்லப்படுது அடுத்தது அழுத்த மாணி என்பது அவ்வாறான குறைபாடுகளின்றி சமநிலை முறையின் மூலம் மேலும் திருத்தமாக அழுத்த வித்தியாசங்களை அளப்பதற்காக ஆக்கப்பட்ட ஓர் உபகரணமாகும் அப்போ இதில் ஒரு முறை ஒன்று பயன்படுத்த போகிறோம் என்னென்னு சொன்னால் சமநிலை முறை அப்போ இந்த அழுத்த மாணி நாங்கள் பாவிக்கிற நேரம் இந்த சமநிலை முறையை தான் நாங்கள் இங்கே என்ன செய்ய போகிறோம் என்றால் பயன்படுத்த போகிறோம் அப்போ இந்த சமநிலை முறையை எவ்வாறு நாங்கள் இந்த சமநிலை முறையை வந்து நாங்கள் இங்கே அழுத்த மாணியில் பிரயோகிப்பது தொடர்பாகத்தான் நாங்கள் பரிசோதனைகளில் நாங்கள் பார்க்க இருக்கிறோம் அப்போ எங்களுக்கு வோல்ட் மானிய வோல்ட் மாணியிலும் பார்க்க 
ஏன் அழுத்தமானி சிறந்தது என்று சொல்லி இப்போ உங்களுக்கு தெளிவாக விளங்கி இருக்கு சார் அப்போ உங்கள்கிட்ட கேட்டால் நீங்கள் உங்களுக்கு சொல்ல தெரியவன் என்னத்துக்காக வோல்ஸ் மாணி இருக்குது ஆனால் வோல்ஸ் மாணியை விட ஏன் அழுத்தமானி சிறந்ததுன்னு கேட்டால் உங்களுக்கு காரணம் தெரியவனும் என்னென்னு சொன்னால் இப்போ வோல்ஸ் மாணி தொழில்படத்துக்கு குறித்தளவு மின்னோட்டம் தேவை அப்போ வோல்ஸ் மாணியானது குறித்தளவு மின்னோட்டத்தை எடுத்துக்கொண்டு தான் மிச்சத்தை எங்களுக்கு வாசிப்பாக எங்களுக்கு தரப்போகுது அழுத்தமானியானது உருவில் காட்டியுள்ளவாறாக காவலி பலகை ஒன்றின் மீது பரப்பப்பட்டுள்ள ஏறத்தால ஒரு மீட்டர் நீளமான சீரான தடை கம்பியொன்றை கொண்டது இதில் இந்த படம் நாங்கள் அடுத்த இதில் பார்க்க போகிறோம் இதில் நாங்கள் மீட்டர் பாலத்து பார்த்துருப்போம் ஒரு பலகையில் வந்து என்ன செய்திருப்போம் என்று ஒரு செப்பு கிழங்களால் இணைக்கப்பட்ட அந்த தடைகள் இணைக்கிறதுக்கு சிறிய சிறிய இடைவெளிகள் இருந்திரு இருந்தது அதே மாதிரி ஒரு நூறு சென்டிமீட்டர் நீளமான ஒரு தடை கம்பியொன்றும் அங்கு காணப்பட்டது அதே போலதான் இந்த அழுத்த மானியம் வந்து ஒரு பலகையின் மீது இதில் பார்த்தோம் சொன்னால் இந்த பலகையின் மீது இதில் எங்களுக்கு இந்த இதில் இணைக்கப்பட்டிருக்கிற இந்த இலைகள் தான் எங்களுக்கு தடை கம்பிகளாக இருக்க போகும் இதில் நாங்கள் பார்த்தோம் சொன்னால் இந்த கம்பிகள் தான் எங்களுக்கு தடை கம்பிகளாக இருக்க இவ்வாறு நீளமான கம்பிகள் சரியா அப்போ இந்த கம்பிகளை நாங்கள் எடுத்துக்கொள்வோமாக இருந்தால் இங்கே இவ்வாறு இந்த கம்பிகள் காணப்பட போகுது ஆகவே இதில் சொல்லப்பட்டதன்படி பார்த்தோம்னு சொன்னால் இங்கு எங்களுக்கு எப்படி இருக்க போதென்றால் எங்களுக்கு இங்கே ஏபி என்ற புள்ளிக்கு இடையே இந்த கம்பியினுடைய நீளம் வந்து நாங்கள் நூறு சென்டிமீட்டர்னு சொல்லி சொல்லக்கூடியதாக இருக்கும் இந்த ஏபி என்ற புள்ளிக்கு இடையில் இணைக்கப்பட்டிருக்கிற இந்த தடை கம்பி இதனுடைய நீளம் நான் ஏறத்தால் ஒரு மீட்டராக இருக்க போகுது இங்கே ஒரு மின்கலமானது இணைக்கப்பட்டு இந்த கம்பிக்கு குறுக்கே ஒரு அழுத்த வேறுபாடானது பிரியோகிக்கப்படும் ஆகவே எங்களுக்கு நீளமான கம்பிகள் தேவை என்று சொன்னால் அதாவது ஒரு மீட்டருக்கு கூடின பெருமானமுடைய நீளமான கம்பிகள் எங்களுக்கு தேவை என்று சொன்னால் நாங்கள் என்ன செய்யலாம்னு சொன்னால் இந்த படத்தில் காட்டப்பட்டிருக்கிற இந்த அழுத்த மானியை வந்து நாங்கள் பயன்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் எங்களுக்கு இந்த ரெண்டு புள்ளிக்கு முடியல இவ்வாறு கம்பி இணைக்கப்பட்டு பிறகு இருந்து இப்படி இணைக்கப்பட்டு இவ்வாறு அப்போ ஒரு கம்பியினுடைய நீளம் ஒரு மீட்டராக இருக்குமா இருந்தால் இதில் இருக்கிற மொத்த கம்பியுடைய நீளம் என்று பார்த்தோம் என்றால் ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து மொத்தம் பத்து கம்பி இருக்கு அப்போ பத்து மீட்டர் நீளமான கம்பியானது இவ்வாறு வளைச்சி வளைச்சி இதில் பொருத்தப்பட்டிருக்கு அப்போ இதில் எங்களுக்கு மீட்டர் சட்டமும் இதில் இணைக்கப்பட்டிருக்கு அப்போ நாங்கள் அழுத்த வேறுபாடை பிரயோகிக்க போகிறோம்னு சொன்னால் இந்த புள்ளிலையும் இப்போ ஒரு மீட்டர் நில கம்பியில் அழுத்த வேறுபாடு பாதிக்கப்படும் என்றால் இங்கே தான் என்ன செய்வோம் மின்கலத்தை அணைப்போம் அடுத்ததா இப்போ எங்களுக்கு ஒரு மீட்டர் கம்பியை விட நீளம் கூடியது உதாரணத்துக்கு நாலு மீட்டர் என்று சொன்னால் ஒன்று இரண்டு மூன்று நாலு அப்போ இங்கேருந்து தொடங்கி ஒன் ஒரு மீட்டர் இரண்டு மீட்டர் மூன்று மீட்டர் நாலு மீட்டர் அப்போ எனக்கு இந்த இடத்துல தான் மற்றைய முனைய வந்து நினைக்கப்படும் இப்போ இவ்வாறு நான் எவ்வளவு நீள கம்பியை நான் எடுக்க வேணுமோ அந்த நீளத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இதில் ஒரு முனையை நாங்கள் நே நேர் முனைவிடத்தை நாங்கள் இங்கே பொருத்தினமாக இருந்தால் மற்றையது இப்போ நாங்கள் இது ஏ என்று எடுப்போம் இந்த முனையை பி ஒன் இது பி டூ இது பி த்ரீ பி ஃபோர் பி ஃபைவ் என்று நாங்கள் புள்ளிகளை பாடு குறிச்சு கொண்டு வந்தால் இங்கே ஏயில் பொருத்தப்பட்டிருக்கிற அந்த இணைப்பானது அப்படியே இருக்க எங்களோட நீளம் அதிகரித்து கொண்டு போகிறதுக்காக நாங்கள் மாற்றி மாற்றி என்ன செய்கிறோம் 
பி ஒன்ல இருந்ததை பி டூல இணைக்கலாம் பி டூல இருந்ததை பி த்ரீல இணைக்கலாம் பி த்ரீல இருந்ததை பி ஃபோர் கிடைச்சால் எங்களுக்கு ஒவ்வொரு மீட்டராக இந்த நீளங்கள் வந்து அதிகரித்து கொண்டு பெறும் அப்போ நாங்கள் பரிசோதனைகள் செய்கிற நேரம் எங்களுக்கு ஒரு மீட்டர் நீளத்துக்குள்ள சமநிலை தானம் அதாவது சமநிலை புள்ளி பெறப்படவில்லை என்று சொன்னால் நாங்கள் என்ன செய்யலாம் என்றால் இந்த நீளங்களை அதிகரித்து இந்த பரிசோதனைகளை வந்து நாங்கள் மேற்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் சரியா அப்போ எங்களுக்கு இதில் ஒரு மரப்பலகையில் வந்து இரண்டு புலிகளுக்கு இடையில் இந்த கம்பி தடையானது தடை கம்பியானது இணைக்கப்பட்டு அதுக்கு குறுக்கிய ஒரு அழுத்த வேறுபாடானது பிரியோகிக்கப்பட போகுது அப்போ ஒரு மின் சுற்ற நாங்கள் கருதவுமாக இருந்தால் இந்த அழுத்த மானியோடு சேர்ந்த ஒரு மின் சுற்ற நாங்கள் கருதவுமாக இருந்தால் இப்போ இதில் எங்களுக்கு இந்த படத்தை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மஞ்சள் கலரில் காட்டப்பட்டுக்கிறால் இந்த தடை கம்பியாக இருக்க போகுது அப்போ இதில் இந்த மீட்டர் கோளினுடைய நீளம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நூறு சென்டிமீட்டர் என்றால் நூறு இருநூறு முந்நூறு நானூறு அப்போ நாலு மீட்டர் நீளமான தடை கம்பி இங்கே காணப்படுது இப்போ இதில் எனக்கு ஏ என்ற புள்ளியில் இந்த மின்கலத்தினுடைய நேர் முனைவுடம் இங்கே இணைக்கப்பட்டிருக்குது இந்த மின்கலத்தினுடைய மறை முனைவுடமானது பி என்ற புள்ளியில் இணைக்கப்பட்டிருக்கு ஆகவே எங்களுக்கு இதில் இந்த சுற்ற நாங்கள் சொல்ல போகிறோம் ஏபி என்ற புள்ளிக்கு குறுக்கே இணைக்கப்பட்டிருக்கிற இந்த சுற்றை சொல்ல போகிறோம் முதன்மை சுற்றும் அதே போல இப்போ ஏ என்ற புள்ளியோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கிற இந்த ஜல்வனோமானி இது மையப்பூச்சிய ஜல்வனோமானி அப்போ இது மையப்பூச்சி கல்வனோமானி ஒன்று இணைக்கப்பட்டிருக்குது இந்த தொகுதியை சொல்ல போகிறோம் இதை சொல்ல போகிறோம் துணை சுற்றுன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அப்போ இதில் பாருங்கள் இதில் ஒவ்வொரு பகுதியும் வந்து ஏன் இவ்வாறு இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்றதுக்கு ஒவ்வொரு காரணங்கள் இருக்குது நாங்கள் அதை படிப்படியாக பார்க்க போகிறோம் இந்த முதன்மை சுற்றில் ஏன் நாங்கள் மின்கலத்தை இவ்வாறு இணைக்க வேணும் துணை சுற்றில் ஏன் இவ்வாறு இணைக்கப்பட வேணும் ஏன் இங்கே ஒரு ஆளி இணைக்கப்பட வேணும் என்றெல்லாம் நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் என்று சொன்னால் ஒவ்வொன்றாக பார்த்து கொண்டு வர போகிறோம் இவ்வாறான கேள்விகள் தான் எங்களுக்கு பரீட்சைகளில் ஸ்ட்ரக்சர் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வருதுன்னு சொன்னால் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் கொஷனில் வந்து கேட்கப்படக்கூடிய கேள்விகள் இவ்வாறாக தான் அமைய போகும் அப்போ இதில் எங்களுக்கு நாங்கள் என்ன காரணத்துக்காக இவ்வாறு மின்கலங்கள் எல்லாம் இணைக்கப்படுது என்று சொல்லி எங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேணும் நாங்கள் தொடர்ச்சியாக நாங்கள் அதை பற்றி தான் பார்க்க இருக்கிறோம் இதில் பாருங்கள் சேமிப்பு கலம் போன்ற சீரான ஓட்டத்தை வழங்கும் முதல் ஒன்றினையும் சாவி ஒன்றினையும் அதன் இரண்டு அந்தங்களுடன் தொடுத்து முழு சுற்று அமைக்கப்பட்டுள்ளது இப்போ இதில் பாருங்கள் வடிவாக கவனித்து கொள்ளுங்கள் இதில் எங்களுக்கு இந்த முதன்மை சுற்றில் பாவிக்கின்ற இந்த கலமானது ஒன்று ஈய சேமிப்பு கலமாக இருக்கலாம் அல்லது நிக்கல் கட்மியம் கலங்களாக இருக்கலாம் இங்கே பாவிக்கிற இப்போ நாங்கள் பரீட்சைகளில் வந்து இப்போ என்ன வகையான மின்கலங்கள் பாவிக்க வேணும் என்ன பெருமானமுடைய மின்கலங்கள் பாவிக்கப்பட வேணும் இந்த இறுதியாக நடைபெற்ற பரீட்சையில் வந்து இந்த ரெண்டு கேள்விகளும் கேட்கப்பட்டது அப்போ எங்களுக்கு அண்ணளவாக இந்த மின்கலங்களினுடைய பெருமானங்கள் மற்றும் அவற்றினுடைய வகைகள் வந்து எங்களுக்கு தெரிய வேணும் அப்போ இங்கே நாங்கள் பாவிக்கிற மின்கலங்களானது இரண்டு வோல்ட் ஈய சேமிப்பு கலம் அல்லது இரண்டு சொல் இரண்டு தொடராக இணைக்கப்பட்டிருக்கிற தொடராக இணைக்கப்பட்டிருக்கின்ற இரண்டு நிக்கல் கட்மியம் ஒன்று தசம் இரண்டு வோல்ட் அளவுடைய நிக்கல் கட்மியம் கலங்களை வந்து நாங்கள் இங்கே பாவிக்க போகிறோம் ஏனென்று சொன்னால் எங்கள் நாங்கள் இந்த பரிசோதனைகளை மேற்கொள்கிற நேரம் எங்களுக்கு இந்த முதன்மை சுற்றில் இந்த மின்கலமானது ஒரு மாறா மின்னோட்டத்தை தொடர்ச்சியாக வழங்கி கொண்டிருக்க வேண்டும் அப்போ மாறா மின்னோட்டத்தை வழங்க வேண்டும் என்று சொன்னால் நீண்ட நேரத்துக்கு இந்த மின்கலமானது மின்னிறக்கப்படாமல் தொடர்ச்சியாக மாறா மின்னோட்டத்தை வழங்கக்கூடிய ஒரு மின்கலமாக இருக்க வேண்டும் ஆகவே ஈய சேமிப்பு கலங்கள் அல்லது 
கட்மியம் அதாவது நிக்கல் கட்மியம் கலங்களானது நீண்ட நேரத்துக்கு அவை மின்னிறக்கப்படாமல் தொழிற்படக்கூடியவையாக இங்கு காணப்படப்போம் அதே போல இங்கே துணை சுற்றை நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ளுமாக இருந்தால் துணை சுற்றில் வந்து நாங்கள் ஒரு பேட்டரி அதாவது மின்கலத்தினுடைய மின்னியக்க விசையை நாங்கள் ஒப்பிட்டு பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் அதே மாதிரி ஒரு மின்கல மின்கலத்தினுடைய அகத்தடையை வந்து துணிகிற பரிசோதனைகளும் இங்கே காணப்படுகிறது நாங்கள் அதை நாங்கள் அடுத்தடுத்த பகுதிகளில் நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்றோம் இப்போ எங்களுக்கு இந்த கல்பனோ மாணி இப்போ இதில் எங்களுக்கு நான் இந்த சுற்று எப்படி இருக்கும் என்று இதில் காட்டியிருக்கிறேன் ஆனால் நாங்கள் பரிசோதனைகள் செய்கின்ற நேரம் கல்பனோ மாணியை நாங்கள் இப்படி சும்மா இணைக்க முடியாது பரிசோதனைகளில் நாங்கள் இணைக்கிற நேரம் எங்களுக்கு இந்த கல்பனோ மாணியை பாதுகாக்கிறதுக்கு என்று ஒரு இணைப்பு முறை ஒன்று இருக்குது நாங்கள் மீட்டர் பாலம் நாங்கள் படிக்கிற நேரம் அந்த மீட்டர் பால பரிசோதனை மீட்டர் பால சுற்றில் வந்து கல்வனோ மாணியினுடான உயர் மின்னோட்டத்தை செல்ல விடாமல் தடுக்கிறதுக்கு அதாவது கல்வனோ மாணிவானது சிறிய மின்னோட்டங்களை அளக்கக்கூடிய ஒரு கருவி ஆகவே இது கூடாக அதிகளவான மின்னோட்டம் போகுமா இருந்தால் பழுதடைஞ்சிடும் அப்போ அந்த கல்வனோ மாணியை பாதுகாக்கிறதுக்காக நான் என்ன செய்து நான் கல்வனோ மாணியோட தொடராக ஒரு உயர் தடையை வந்து இணைச்சினான் இணைச்சிட்டு தான் நான் அன்னளவான சமநிலை தானத்தை கண்டுபிடிச்சு பிறகு அந்த அன்னளவான சமநிலை தானத்துக்கு பக்கத்தில் பிறகு அந்த உயர் தடையை வந்து நான் உயர்தடைக்கு சமாந்தரமாக ஒரு ஆளி இணைச்சி அந்த பிறகு அந்த ஆளியை மூடுவதன் மூலம் அந்த உயர் தடையானது குறிஞ்சுட்டாக்கப்பட்டு அந்த அன்னளவு சமநிலை புள்ளிக்கு பக்கத்தில் நாங்கள் அந்த சரியான உண்மையான சமநிலை புள்ளிகளை வந்து நாங்கள் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அந்த அமைப்பை வந்து நாங்கள் பாவிச்சு நாங்கள் அப்போ இங்கேயும் நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் என்றால் கல்வனோ மாணியோட இங்கே ஒரு வழுக்கும் சாவி அல்லது தொடு சாவி என்று சொல்லி சொல்லுவோம் அதை வந்து நாங்கள் இங்கே இவ்வாறு நினைச்சிருப்போம் இப்போ முக்கியமாக எங்களுக்கு அழுத்த மாணியில் முதன்மை சுற்று துணை சுற்று என்ற ரெண்டு சுற்றுக்கள் காணப்படும் என்று எங்களை தெரிய வேணும் முதன்மை சுற்றில் இருக்கிற மின்கலம் தான் மின்னியக்க விசை கூடிய மின்கலமாக இருக்க போகுது முதன்மை சுற்றில் எப்போதுமே ஒரு மாறா மின்னோட்டம் வந்து ஓடிக்கொண்டிருக்கும் என்று எங்களுக்கு தெரிய வேணும் அடுத்ததாக துணை சுற்றில் துணை சுற்றில் இணைக்கப்படுகின்ற மின்கலமானது அதனுடைய முனை நேர்முனை முனைவிடம்தான் எங்களுக்கு இங்கே முதன்மை சுற்றில் இருக்கிற மின்கலத்தினுடைய நேர் முனைவிடத்தோடு தொடுக்கப்பட வேணும் அதுக்குரிய காரணம் என்னென்னு சொன்னால் இப்போ நாங்கள் முனையை மாற்றி இணைச்சி விட்டால் என்ன நடக்கும்னு சொன்னால் இதால் வரக்கூடிய மின்னோட்டமானது இதனூடாகவும் செல்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படி இதனூடாகவும் சென்றால் என்ன நடக்கும் என்று சொன்னால் இந்த சேமிப்பு கலமானது விரைவாக என்ன செய்திடும் என்றால் மின்னிறக்கம் அடைஞ்சிடும் அவ விரைவாக மின்னிறக்கம் அடைஞ்சால் என்ன பிரச்சனை எங்களுக்கு முதன்மை சுற்றில் ஒரு மாறா மின்னோட்டம் வழங்கப்பட வேணும் இவர் விரைவாக மின்னிறக்கப்பட்டால் அங்கே எங்களுக்கு ஒரு தொடர்ச்சியான மாறா மின்னோட்டம் வந்து அங்கே வழங்கப்படாது போயிடும் சரி அப்போ எங்களுக்கு முதன்மை சுற்றில் எப்போதுமே ஒரு மாறா மின்னோட்டம் அங்கே செலுத்தப்பட்டு கொண்டு இருக்க வேண்டும் சரி இப்போ இதில் பார்ப்போம் இச்சுற்றில் ஓட்டத்தை பாய விடுவதால் கம்பிகள் இரண்டு அந்தங்களுக்கும் இடையே அழுத்த வித்தியாசம் ஒன்று உருவாகும் அவங்களுக்கு இந்த சுற்றில் வந்து நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் என்றால் இதான் அந்த ஏபி என்ற புள்ளி கிணைக்கப்பட்ட இதை ஈனோட் ரெண்டு வச்சோம் என்றால் எங்களுக்கு இந்த சுற்றில் போகும் மாறாம மின்னோட்டம் ஒன்று ஓடிக்கொண்டிருக்க போகும் மாறாத மின்னோட்டமானது ஓடிக்கொண்டிருக்கும் அந்த நேரம் எங்களுக்கு ஏபிக்கு குறுக்கே ஒரு அழுத்த வேறுபாடு அதாவது இதுக்கு ஒரு தடைப்பருமானமாக இருக்கு தடைப்பருமானம் இருக்குமாக இருந்தால் ஏபி என்ற கம்பிக்கு தடைப்பருமானம் இருக்குமாக இருந்தால் எங்களுக்கு மின்னோட்டம் போகிறதால தடைக்கு தடையினூடாக மின்னோட்டம் போகிறதால எங்களுக்கு அங்கே ஒரு அழுத்த வேறுபாடு ஒன்று அங்கே காணப்பட போகுது 
அந்த அழுத்த வித்தியாசத்திற்கு சமமான அல்லது அதிலும் குறைவான வேறொரு யாதேனும் புற அழுத்த வித்தியாசம் ஒன்றினை உதாரணமாக மின்கலம் ஒன்றை மின்கலம் ஒன்றின் மின்னியக்க விசை கம்பியின் ஒரு குறித்த நீளத்தின் அழுத்த வீழ்ச்சியுடன் சமநிலைப்படுத்தலாம் அப்போ இதில் எங்களுக்கு இந்த சுற்றத்தான் அதை சொல்லப்படுது என்னென்னு சொன்னால் இந்த கம்பிக்கு குறுக்கியான அழுத்த வேறுபாட்டிலும் குறைவான மின்னியக்க விசையுடைய ஒரு மின்கலத்தை அந்த மின்கலத்துக்கு குறுக்கியான அழுத்தத்தை நாங்கள் என்ன செய்யலாம் என்று சொன்னால் இதில் இந்த கம்பி அதாவது தடை கம்பியில் நாங்கள் ஒவ்வொரு புள்ளிகளாக வச்சு வச்சு பார்த்து கொண்டு வரும்போது ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் எனக்கு இதுக்கு குறுக்கியான அழுத்தமும் இந்த தடை கம்பிக்கு குறுக்கியான அழுத்தமும் சமனாக வரப்போகுது அந்த நேரத்தில் எங்களுக்கு இந்த கல்வனோ மானியானது என்ன செய்யாதுன்னு சொன்னால் திரும்பாமல் சமநிலை தானத்தில் காணப்பட போகுது அந்த புள்ளி தான் எங்களுக்கு அப்போ இந்த இந்த புள்ளி தான் பி என்ற புள்ளி தான் எங்களுக்கு சமநிலை புள்ளியாக காணப்பட போகுது ஆகவே அந்த சந்தர்ப்பத்தில் இதுக்கு குறுக்கியான அதாவது முதன்மை சுற்றில் இருக்கக்கூடிய அந்த மின் தடைக்கம்பியின் தடைக்கம்பிக்கு குறுக்கியான அழுத்த வேறுபாடும் இந்த மின்கலத்தின் மின்னியக்க விசை துணை சுற்றில் அணைக்கப்பட்டிருக்க இந்த மின்கலத்தினுடைய மின்னியக்க விசையும் வந்து அனளவாக சமனாக காணப்பட போகுது அப்போ இதில் பாருங்கள் கம்பியினுடைய ஒரு குறித்த நீளத்தின் அழுத்த வீழ்ச்சியுடன் சமநிலைப்படுத்தப்படலாம் என்று சொல்லி இதில் சொல்லப்படுது அவ்வாறு சமநிலைப்படுத்தி அந்த அழுத்த வித்தியாசத்தின் அல்லது மின்னியக்க விசையின் பெருமானத்தை கண்டி கண்டறிவதற்கான ஒரு முறையை பயன்படுத்தலாம் இப்போ இதில் எங்களுக்கு நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் சொன்னால் இந்த சமநிலை அந்த அழுத்தத்தோடு சமநிலைப்படுத்தக்கூடிய நீளத்தை நாங்கள் கண்டுபிடிச்சு அந்த அழுத்த வித்தியாசத்தின் அல்லது மின்னியக்க விசையின் பெருமானத்தை கண்டறிவதற்கான ஒரு முறையை வந்து நாங்கள் இங்கு பயன்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் அதற்காக அழுத்த வித்தியாசத்தை அளக்கும் அளவுடையாக அழுத்தமானி கம்பியை அளவையிடல் வேண்டும் அதாவது அதன் ஓரலகு நீளத்தின் நீளத்தினது அழுத்த வீழ்ச்சியை அதாவது அழுத்த படித்திறன் சரி அப்போ இதில் எங்களுக்கு அழி அழுத்த படித்திறனை வந்து நாங்கள் என்ன செய்யணும் என்று சொன்னால் கண்டுபிடிக்க வேண்டும் இச்செயின் முறையானது அழுத்த மானியை அளவையிடல் எனப்படும் அப்போ எங்களுக்கு அடுத்ததாக நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் என்றால் இந்த அழுத்த மானியை வந்து அளவையிட போகிறோம் இப்போ நாங்கள் நான் இதில் சொன்னேன் என்னென்றால் இந்த துணை சுற்றில் இணைக்கப்பட்டிருக்கிற மின்கலத்தினுடைய மின்னியக்க விசை இதை நாங்கள் இ நோட் ரெண்டு போடுவோம் இதை ஈவன் ரெண்டு போடுவோம் இந்த நேரம் எங்களுக்கு சமநிலை சமநிலை நிலம் என்று பார்த்தால் இவ்வளவும் தான் சமநிலை நிலமாக இருக்க போகும் இதில் இருந்து ஏயில இருந்து சமநிலை நிலம் இவ்வளவும் எல் ஒன் ஆகவே ஏக்கும் பிக்கும் இடைப்பட்ட அந்த மொத்த நீளம் ஏக்கும் பிக்கும் இடைப்பட்ட அந்த தடை கம்பியினுடைய அந்த மொத்த நீளம் எல் ஒன் அதுக்கு குறிக்கையான அழுத்த வேறுபாடானது இந்த ஈ ஒன்னுக்கு சமனாக இருக்க போகுது அப்ப நான் இந்த மின்னியக்க விசைய நான் நீளத்தோட சம்பந்தப்படுத்த வேணும் என்று சொன்னால் எனக்கு என்ன தெரிய வேணும் ஒரு இப்போ எப்படி ஒரு தொடர்பு எடுக்க போகிறேன் இ ஒன்னுக்கும் எல் ஒன்னுக்குமான தொடர்பு எடுக்க போகிறேன்னு சொன்னால் இங்கே ஒரு மார்லி ஒன்று காணப்பட வேணும் இந்த மார்லி தான் அங்கே சொல்லப்பட்ட என்னவாக இருக்க போகுது அழுத்த படித்திறனாக இருக்கும் இப்போ அழுத்த படித்திறன் என்று வரும்போது இ ஒன்னின் கீழ் எல் இதை நாங்கள் என்ன செய்யணும் என்றால் கண்டுபிடிக்க வேணும் சரியா இப்போ இதைத்தான் இங்கே சொல்லப்படுது என்னன்னு சொன்னால் அழுத்த வித்தியாசத்தை அளக்கும் அளவுடையாக அழுத்தமானி கம்பியை அளவையிடல் வேண்டும் அதாவது அதன் ஓரலகு நீளத்தினது அழுத்த வீழ்ச்சி இப்போ எனக்கு ஓரலகு நீளத்தில் எவ்வளவு அழுத்த வீழ்ச்சி இருக்குது என்று கண்டுபிடித்தால் நாங்கள் எல் ஒன் நீளத்தில் எவ்வளவு அழுத்த வீழ்ச்சி இருக்கும் என்று கண்டுபிடிச்சு நாங்கள் துணை சுற்றில் இருக்கக்கூடிய அந்த மின்கலத்தினுடைய மின்னியக்க விசையை சமப்படுத்தக்கூடியதாக காணப்படும் இப்போ அந்த அழுத்த படித்திறனை கண்டறிதல் 
இந்த செயன்முறை தான் என்னவாக இருக்க போகிறோம் என்றால் அழுத்தமானியை அளவையுடல் எனப்படும் சரி அப்போ அழுத்தமானியை அளவடை அளவையுடல் என்று சொன்னால் இங்கே நாங்கள் அழுத்த படித்திறனை வந்து கண்டுபிடிப்பதற்குரிய ஒரு முறையாகத்தான் இது காணப்பட போகுது சரி அப்போ அழுத்தமானியை அளவையிடுற எவ்வாறு அளவையிடல் வேண்டும் என்று சொல்லி பார்ப்போம் இதற்காக நியமக்கலமாகிய லெக்லாஞ்சே கலம் இயம் சேமிப்பு கலம் போன்ற சிலவற்றையே பயன்படுத்துதல் வேண்டும் அப்போ இதில் எங்களுக்கு இரண்டு வகையான கலங்களை வந்து இங்கே பாவிக்க சொல்லி சொல்கிறாங்க ஒன்று வந்து லெக்லாஞ்சே கலம் மற்றும் ஈய சேமிப்பு கலம் நியமக்கலத்தை அழுத்தமானியில் பயன்படுத்தும் விதம் பின்வருமாறு இருக்கு அப்போ இங்கே நாங்கள் இங்கே ஒரு நியமக்கலத்தை வந்து நாங்கள் பாவிக்கிறதுக்கு எவ்வாறு அது இணைக்கப்பட வேணும் அழுத்த மாணியில் எவ்வாறு இணைக்கப்பட வேணும் என்று சொல்லி பார்ப்போம் முதலாவதாக நியமக்கலத்தின் நேர் முடிவிடத்தை அழுத்த மாணிக்கலத்தின் நேர் முடிவிடம் தொடுக்கப்பட்டுள்ள அழுத்த மாணியின் அந்தத்தில் பொருத்துதல் வேண்டும் சரியா இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்றால் இதில் அழுத்த மாணிக்கலம் சேமிப்பு கலம் இதை சொல்கிறாங்க நியமக்கலம் என்று சொல்லி அப்போ எங்களுக்கு அழுத்தமானி இந்த முதன்மை சுற்றில் இணைக்கப்பட்டிருக்கிற அந்த பேட்ரி அதாவது மின்கலத்தினுடைய நேர் முனைவிடம் எங்கு இணைக்கப்பட்டிருக்குதோ அந்த புள்ளியில் தான் எங்களுக்கு நியமக்கலத்தினுடைய நேர் முனைவிடமும் இணைக்கப்பட வேணும் மாறி இணைச்சால் என்ன நடக்கும் என்று நீங்கள் யோசிச்சிங்க என்று சொன்னால் இங்கே எங்களுக்கு இதனூடாக மின்னோட்டம் போக வழிக்கிட்டும் ஆகவே இங்கேயும் என்ன நடக்கும் தொடர்ச்சியாக இது கூடாக மின்னோட்டம் போக வழிக்கிட இந்த சேமிப்பு கலமானது விரைவாக மின்னிறக்கம் அடைஞ்சிடும் அப்போ அதுக்காகத்தான் நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் இதனுடைய நேர்முனைவிடமும் இதனுடைய நேர்முனைவிடமும் இணைக்கப்பட்டிருக்க வேணும் அப்போ அந்த இணைக்கப்படுறதுக்குரிய காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்றால் அவ்வாறு இணைக்கப்படாட்டி கலங்கள் இரண்டினதும் மறை முடிவிடங்களையும் அவ்வாறு இணைக்கலாம் அவரை அப்போ இதில் எங்களுக்கு நேர் முடி முடிவிடங்களை இணைக்கிற மாதிரி அப்போ தனியாக நேர் முடிவிடங்களை மட்டும்தான் இணைக்கணும் என்று இல்லை நாங்கள் வேணும் என்று சொன்னால் என்ன செய்யலாம் இன்றேல் கலங்கள் இரண்டினதும் மறை முடிவிடங்களையும் அவ்வாறு இணைக்கலாம் என்று சொல்லி இங்கே சொல்லப்படுது அப்போ இது ஒன்று வந்து நாங்கள் இணைக்கிறது என்று சொன்னால் கட்டாயம் நியமக்கலத்தினுடைய நேர் முடிவிடத்தையும் அழுத்தமானி கலத்தினுடைய நேர் முடிவிடத்தையும் தான் நாங்கள் கட்டாயம் இணைக்கப்பட வேணும் இப்போ நாங்கள் பரிசோதனைகள் செய்கிற நேரம் இதெல்லாம் மிக முக்கியமான ஒரு விடயங்களாக இருக்க போகுது இரண்டாவது பாருங்கள் நியமக்கலத்தின் மறை முடிவிடத்தை மையப்பூச்சிய கல்வனோமானி கூடாக வழுக்கி ஆளி ஒன்றுடன் தொடுத்தல் வேண்டும் சரி அப்போ எங்களுக்கு இதில் எங்களுக்கு கல்வனோமானியோட ஒரு வழுக்கும் சாதியானது தொடக்கப்பட வேணும் அந்த கல்வனோமானியானது எங்கே தொடக்கப்பட வேணும் என்று பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மின்கலத்தினுடைய மறை முனைவிடத்தோடு மின்கலத்தினுடைய மறை முனைவிடத்தோடு தொடுக்கப்பட வேணும் இதுக்கு தொடராக இங்கே எங்களுக்கு தொடு சாவி அல்லது வழக்கும் சாவியானது இணைக்கப்பட்டிருக்கும் அப்போ எவ்வாறு இணைக்கப்படக்குள்ள எங்களுக்கு சுற்றானது இப்படி வரப்போகுது பாருங்கள் இதுதான் எங்களுக்கு நாங்கள் பாவிக்கிற சேமிப்பு கலம் ஈய சேமிப்பு கலம் இதைத்தான் சொல்லப்படும் முதன்மை சுற்று இந்த கலத்துக்கு பேர் தான் அழுத்தமானி கலமாக இருக்க போகுது இது எங்களுக்கு செருகு சாவியாக காணப்பட போகுது இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அழுத்தமானி கலத்தின் கலத்தினுடைய பிளஸ் மனையோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கிற புள்ளி ஏ அந்த புள்ளியோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கிற எங்களுக்கு இந்த இஎஸ் மின்னியக்க விசையுடைய நியமக்கலம் இதனுடைய மைனஸ் முனையோடு தொடராக ஒரு கல்வனோ மானியானது இணைக்கப்பட்டு இங்கே ஒரு வழுக்கும் சாவி தொடு சாவியானது இணைக்கப்பட்டிருக்குது உருவில் காட்டியுள்ளவாறாக வழுக்கி ஆளியை இதுதான் இந்த எஸ் எஸ் என்றது வழுக்கி ஆளியை அழுத்தமானி கம்பியின் வழியே மென்மையாக கொண்டு சென்று ரைட் அப்போ இங்கே மென்மையாக கொண்டு சென்று என்று சொல்லப்படுது இதை பற்றி நாங்கள் என்ன செய்தாங்கள் என்றால் மீட்டர் பாலம் 
படிக்கிற நேரமும் நாங்கள் பார்த்த நாங்கள் என்னென்னு சொன்னால் இந்த வழுக்கும் சாவியினுடைய முனையானது ஒரு கூறிய முனையாக காணப்படும் கூறிய தட்டையான முனையாக காணப்பட போகுது அப்போ நாங்கள் இந்த தடை கம்பிக்கு மேலே நாங்கள் அழுத்தி நாங்கள் வாசிப்புகள் எடுப்பமாக இருந்தால் அந்த தடை கம்பியானது மெல்லியதாக இருக்கும் அப்போ அதனுடைய மேற்பரப்பானது என்ன செய்யும் சொன்னால் விகாரத்திற்கு உட்படுத்தும் இப்போ மேற்பரப்பலா மேற்பரப்பானது விகாரத்திற்கு உட்படுமாக இருந்தால் அந்த கம்பியினுடைய குறுக்குவட்டு பரப்பில் மாற்றம் ஏற்படும் குறுக்குவட்டு பரப்பில் மாற்றம் ஏற்பட்டால் கம்பியினுடைய தடையில் மாற்றம் ஏற்படும் கம்பியினுடைய தடையில் மாற்றம் ஏற்படுமாக இருந்தால் அந்த ஏபி என்ற தடை கம்பியினுடான மின்னோட்டத்தில் மாற்றம் ஏற்படும் அப்போ எங்களுக்கு பரிசோதனைகள் செய்கிற நேரம் வந்து எங்களுக்கு மாறா மின்னோட்டம் இதனூடாக போய் கொண்டிருக்க வேண்டும் என்றால் எங்களுக்கு நாங்கள் இந்த ஒரு தவறை செய்கிறதால் அதாவது நாங்கள் வழுக்கும் சாவியால் தடை கம்பிய அழுத்துதலின் மூலம் நாங்கள் இங்கே இதனுடைய தடை பெருமானத்தை மாற்ற போகிறோம் அல்லது குறுக்குவட்டு மோ தரப்பை வந்து நாங்கள் மாற்ற போகிறோம் அப்போ அப்படி நாங்கள் செய்யக்கூடாது நாங்கள் என்ன செய்ய வேணும் மென்மையாக அந்த வழுக்கும் சாவியை தடை கம்பியின் மீது அழுத்தமானி கம்பி இதை சொல்கிறோம் அழுத்தமானி கம்பி என்று சொல்லி சொல்லுவோம் ஏபி என்றது அழுத்தமானி கம்பி அந்த அழுத்தமானி கம்பியின் வழியே மென்மையாக கொண்டு சென்று கல்வனோமானியின் திரும்பல் பூச்சியமாகும் சமநிலை புள்ளியை கண்டறிந்து சமநிலை நீளம் எல் நோட் அளக்கப்படும் அப்போ இது வந்து மேலோட்டமாக சொல்லப்படுற விடயம் அப்போ நாங்கள் எடுத்த உடனே இந்த சமநிலை புள்ளியை வந்து நாங்கள் எடுக்க போகிறது இல்லை நாங்கள் பரிசோதனை ரீதியாக செய்கிற போது நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் என்றால் முதலாவது இந்த இஎஸ் அமைப்பு கலம் இது ரெண்டு வோல்ட் இஎஸ் அமைப்பு கலமாக இருக்க போகுது இரண்டு வோல்ட் இஎஸ் அமைப்பு கலம் அல்லது இரண்டு சோடி இரண்டு சோடி நிக்கல் கட்டியம் ஒன்று தசம் ரெண்டு வோல்ட் இரண்டு சோடி என்று வரும்போது இங்கே இரண்டு தசம் நாலு என்று வரும் அப்போ இங்கே நாங்கள் பாவிக்கிறது வந்து இந்த சேமிப்பு கலங்களை பாவிக்கலாம் அதே மாதிரி இங்கே கல்வனோமானியானது கல்வனோமானி வந்து சரியான சமநிலை புள்ளிய தொடர நேரம் தான் எங்களுக்கு இங்கே இவ்வாறு காணப்படும் நாங்கள் பரிசோதனைகள் செய்கிற நேரம் என்ன செய்யப்படும் கல்வனோமானியை பாதுகாக்கிறதுக்கு கல்வனோமானியோட ஒரு உயர் தடையானது தொடராக இணைக்கப்படும் அந்த உயர் தடை கல்வனோமானியோட ஒரு உயர் தடை தொடராக இணைக்கப்படும் பிறகு இங்கே எங்களுக்கு இந்த உயர் தடைக்கு சமாந்தரமாக ஒரு ஆளி இணைக்கப்படும் அப்போ அன்னளவான சமநிலை புள்ளியை பெற்ற பிறகு பிறகு என்ன செய்ய வேண்டும் சொன்னால் இந்த ஆளியை மூடுவதன் மூலம் இந்த தடையை குறிஞ்சுட்டாக்கி அப்போ இங்கே எங்களுக்கு ஆளி இடப்பட்டுட்டுன்னு சொன்னால் இதில் காட்டப்பட்டுக்கிற மாதிரி கல்வனோமானி இணைக்கப்பட்டுக்கிற மாதிரி நாங்களும் எடுக்கலாம் சரியா அப்போ இது நாங்கள் படிப்படியாக ஒன்றா பார்த்து கொண்டு வாரேன் அப்போ முக்கியமான நான் இதில் சொல்கிற ஒவ்வொரு கருத்துக்களுமே முக்கியமான ஒவ்வொரு குறிப்புகளுமே முக்கியமானவை அவை சொல்லப்படுற விடயத்தை வந்து வடிவாக அவதானிச்சு கொள்ளுங்க ஏனென்றால் இது மிக முக்கியமான ஒரு பரிசோதனை எங்களுக்கு அழுத்த மானியை பொறுத்த வரைக்கும் மிக முக்கியமான ஒரு பரிசோதனை இங்கே எங்களுக்கு கல்வனோமானியினுடைய திரும்பலானது பூச்சியமாயிருக்க போது அந்த நேரம் தான் எங்களுக்கு சமநிலை புள்ளி கண்டறியப்பட்டு சமநிலை நீளம் எல் நோட்டானது அளக்கப்பட போகுது இந்த சமநிலை நீளம் எல் நோட்டானது இங்கே அளக்கப்பட போகுது அப்போ இந்த நேரத்தில் எங்களுக்கு இந்த ஏசி என்ற புள்ளி புள்ளிக்கு குறுக்கியான அழுத்தம் ஏசி என்ற புள்ளிக்கு குறுக்கியான அழுத்தமானது என்னவாக இருக்க போகுதுன்னு சொன்னால் இஎஸ் ஆக இருக்க போகுது ஏன் இப்போ எங்களுக்கு இந்த சுற்றில் மாறா மின்னோட்டம் ஓடிக்கொண்டிருக்க போகுது ஐ என்ற மாறா மின்னோட்டம் ஓடிக்கொண்டிருக்கு அப்போ எனக்கு ஏசி என்ற இந்த அழுத்தமானி கம்பி அவருக்கு ஒரு தடை ஒன்று இருக்கு அப்போ தடை ஒன்று இருக்குதுன்னு சொன்னால் இப்போ இந்த தடை பெருமானத்தை நான் ஆர்ஐசி என்று போடலாம் ஆர்ஐசி சமன் 
rho L0 over என்னவா இருக்கும் இதனுடைய குறுக்குவட்டு பிறப்பு ஏயாக இருக்க போகும் இப்போ இதில் எனக்கு இதொரு அழுத்தமானி கம்பியானது ஒரு சீரான கம்பி ரெண்டு எடுத்தனா இருந்தால் எங்களுக்கு ரோவும் எல் நோட்டும் மாறலியாக இருக்கும் ஆகவே இப்போ ஏசியினுடான மின்னோட்டம் ஐ என்று கண்டுபிடித்தால் விஏசி சமன் என்னவா இருக்க போது ஐ இன்டு ஆர் ஐ இன்டு ஆர் ஐசி அப்போ இதில் எங்களுக்கு ஐ ஐ ஒன் ஐ தர இங்கே ஆர்ஐசி தடை பெறுமானத்துக்கான தொடர்பு போட்டன் என்றால் ரோயல் நோட் ஓவரை அப்போ இதிலிருந்து நாங்கள் சொல்லலாம் என்னென்றால் பரு இந்த பரிசோதனையில் அழுத்தமானி கம்பியினூடாக மாறா மின்னோட்டம் ஓடிக்கொண்டிருக்க போது இந்த கம்பியினுடைய தடைத்தல் ரோவாக இருக்க போகுது அதே மாதிரி குறுக்குவட்டு பிறப்பு மாறாமல் இருக்கும் ஆகவே விஏசி விஏசி நேர்விகித சமனாக இருக்க போகுது எல் நோட் அப்போ விஏசி என்று வரும்போது இந்த விஏசி என்றது யார் ஏக்கும் சிக்கும் புள்ளி ஏ ஏ என்ற புள்ளிக்கும் சி என்ற புள்ளிக்கும் குறுக்கி இணைக்கப்பட்டிருக்கிற இன்னும் ஒரு மின்கலம் நியம மின்கலம் ஒன்று இருக்குது அந்த நியம மின்கலத்தினுடைய மின்னியக்க விசை இஎஸ் ஆகவே இதில் இருந்து நாங்கள் சொல்லலாம் இஎஸ் நேர்வீத சமன் எல் நோட் அப்போ இங்கே நாங்கள் இது ஒரு சமன்பாடாக மாற்றுறதுக்கு நாங்கள் ஒரு மார்லி அளவு இருக்க வேண்டியிருக்க போகுது இந்த மார்லி தான் கே அப்போ இங்கே கே கேக்குரிய தொடர்பு எடுத்தமாக இருந்தால் இஎஸ் இன் கீழ் எல் நோட் அப்போ இங்கே எங்களுக்கு அழுத்தத்தின் கீழ் நீளம் என்றால் அழகு நீளத்திற்கான அழுத்தம் அப்போ இதைத்தான் சொல்ல போகிறோம் என்னென்று அழுத்த படித்திறன் என்று சொல்லி சொல்லுவோம் அழுத்த படித்திறன் இதைத்தான் நாங்கள் சொல்ல போகிறோம் அழுத்த படித்திறன் என்று சொல்லி நாங்கள் இதை சொல்லுவோம் ஆகவே எங்களுக்கு அழுத்த படித்திறனுக்குரிய தொடர்பானது இவ்வாறு எங்களுக்கு கிடைக்கும் பாருங்க அப்போ இதில் மேலும் சொல்லப்படுற விடயத்தை அப்போது நியமக்கலத்தின் மூலம் ஓட்டம் வழங்கப்படுவதில்லை ஆதலால் அதன் மின்னியக்க விசை இஎஸ் அழுத்தமானி கம்பியின் எல் நோட் நீளத்தின் அழுத்த வித்தியாசத்திற்கு சமமானது இப்போ இதில் என்னென்றால் எங்களுக்கு இந்த சந்தர்ப்பத்தில் எங்களுக்கு இந்த சந்தர்ப்பத்தில் சமநிலையின் போது எங்களுக்கு இஎஸ்சின் ஊடாக இந்த துணை சுற்றின் ஊடாக என்ன இருக்காது மின்னோட்டம் இருக்காது ஏன் எங்களுக்கு அழுத்தம் ஒரே அழுத்தமாக வந்துட்டால் எங்களுக்கு அழுத்த வேறுபாடு இருந்தால் தான் மின்னோட்டம் போகும் ஆகவே எனக்கு முதன்மை சுற்றுல தொடர்ச்சியாக மின்னோட்டம் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் இந்த சுற்றுல மின்னோட்டம் ஓடிக்கொண்டே இருக்கத்தான் போகும் இந்த சுற்றுல மின்னோட்டமானது ஓடிக்கொண்டே தான் இருக்க போகுது ஆனால் சமநிலை என்ற அந்த நிலையின் போது இது கூடாக அதாவது துணை சுற்றின் ஊடாக எந்த ஒரு மின்னோட்டமும் இங்கு இருக்காது இங்கே எந்த ஒரு மின்னோட்டமும் இருக்காதுங்க இந்த நியமக்கலத்தின் ஊடாக எந்த ஒரு மின்னோட்டமும் இருக்காது இப்போ சமநிலையின் போது இப்போ இதுவும் உங்களுக்கு கட்டாயம் தெரிந்திருக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான ஒரு விடயம் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் எங்களுக்கு ஏசிக்கு குறுக்கியான அழுத்தமானது என்னவாக இருக்க போகுதுன்னு பார்த்தோம் என்றால் இஎஸ் ஆக இருக்க போகுது அப்போது கம்பியின் ஓரலகு நீளத்தின் அழுத்த வித்தியாசம் அதாவது அழுத்த படித்திறன் கே ஆயின் கே குரிய தொடர்பானது அப்படி எங்களுக்கு வரப்போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நாங்கள் ஏற்கனவே இதில் எழுதினாங்க கே சமன் இஎஸ் இன் கீழ் எல் நோட் கே சமன் இஎஸ் இன் கீழ் எல் நோட் அது எப்படி வந்தது என்றால் இந்த தொடர்பிலிருந்து வந்தது 
நாங்கள் எங்கே இருந்து இதை சொல்லிக்கொண்டு போகலாம் இஎஸ் நேர்விகித சமன் எல் நோட் ஆகவே இஎஸ் சமன் கே இன்டூ எல் நோட் ஆகவே கேயை நாங்கள் எழுபாய் மாற்றம் செய்து விட்டால் கே சமன் இஎஸ் இன் கீழ் எல் நோட் வந்து எங்களுக்கு வரும் நாங்கள் இவ்வாறு இந்த தொடர்பை இங்கே இருந்து எடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அழுத்த படித்திறன் இவ்வாறாக கண்டறிந்த பின்னர் அழுத்த மாணி கம்பியானது அழுத்த வித்தியாசத்தையும் மின்னியக்க விசையையும் அளக்கும் அளவுடையாக மாறும் சரியா அப்போ இதில் எங்களுக்கு நாங்கள் இப்போ அழுத்த படித்திறனை வந்து நாங்கள் கண்டறிஞ்சிட்டோம் அதுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இப்போ அழுத்த மாணி கம்பி வந்து என்னத்துக்கு பயன்படுத்த போகுதுன்னு சொன்னால் அழுத்த வித்தியாசத்தையும் மின்னியக்க விசையையும் கண்டறியும் ஒரு அதாவது அளக்கும் அளவுடையாக இங்கே மாறப்போகுது இனி அழுத்த மாணியை பயன்படுத்தி கலம் ஒன்றின் மின்னியக்க விசையை இலகுவாக நாங்கள் துணியக்கூடியதாக இருக்கு அப்போ எங்களுக்கு அந்த அழுத்த படித்திறனுக்கான தொடர்பு தெரியும் ஆகவே இனி நே நாங்கள் நேரடியாக என்ன செய்யலாம் என்றால் பயன்படுத்தலாம் ஒரு கலம் ஒன்றினுடைய மின்னியக்க விசையை வந்து நாங்கள் துணிகிறதுக்கும் இந்த அழுத்த மாணியை இனி நாங்கள் இலகுவாக பயன்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் அதற்கான ஓர் எளிமையான படிமுறை அந்த இதை நாங்கள் கணிக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு ஒரு எளிமையான படிமுறை தான் தேவைப்படுது அந்த படிமுறையை வந்து நாங்கள் எப்படி எடுக்கலாம் என்றால் இந்த இணைக்கப்பட்ட நியம கலத்தை அப்புறப்படுத்தி அவ்விடத்தில் தெரியாத கலத்தை அவ்வாறாகவே இணைத்து அதன் மின்னியக்க விசை ஈர்க்கான சமநிலை நீளத்தை கண்டறிவதே அடிப்படை ஆகும் இப்போ நாங்கள் என்ன செய்யலாம் என்றால் இப்போ முதல் ஒரு தெரிந்த மின்னியக்க விசையும் அதுக்குரிய சமநிலை நிலத்தையும் நாங்கள் கண்டறியலாம் அதுக்கு பிறகு துணை சுற்றில் இணைக்கப்பட்ட அந்த தெரிந்த மின்னியக்க விசையுடைய மின்கலத்தை எடுத்துட்டு நாங்கள் தெரியாத ஒரு மின்னியக்க விசையுடைய மின்கலத்தை அந்த துணை சுற்றில் நாங்கள் பொருத்திட்டு அதுக்குரிய சமநிலை நீளத்தை வந்து நாங்கள் எடுத்து போட்டு அதுக்கான தொடர்பு எடுத்தமாக இருந்தால் எங்களுக்கு இங்கே சமநிலை நீளம் எல் ஆக இருக்குமாக இருந்தால் அச்சமநிலை நீளம் எல் எனில் இப்போ எங்களுக்கு தொடர்பு வந்து இ சமன் கே தரையில் ஆக இருக்கக்கூடும் ஏன் கே தரையில் அழுத்த படித்திறன் தர நீளம் என்று வரும்போது எங்களுக்கு அழகு வந்து அழுத்தமாக வரப்போ அழுத்தத்துக்குரிய அழகு வரப்போ அவை இங்கே சமநிலை நீளம் எல் என்று தரப்பட்டால் எங்களுக்கு இ சமன் கே தர எல் இதிலேருந்து நாங்கள் என்ன செய்யலாம் எங்களுக்கு ஆரம்பத்தில் எடுத்த இ நோட்டுக்கும் அதாவது இஎஸ்ஸுக்கும் எல் நோட்டுக்குமான தொடர்பு தெரியும் இப்போ இருக்க எங்களுக்கு மின்னியக்க விசை தெரியாத ஒரு மின்கலம் ஆனால் சமநிலை நீளம் தெரியும் என்றால் இப்போ இது ஆகவே இலகுவாக நாங்கள் இனி நாங்கள் ஒரு தொடர்பு போ எழுதக்கூடியதாக இருக்கும் இஎஸ் நேர்விகித சமன் எல் நோட் இ நேர்விகித சமன் எல் அப்போ இது ரெண்டும் தெரியும் இஎஸும் தெரியும் என்றால் இய கண்டுபிடிக்கணும் என்றால் என்ன செய்யலாம் இந்த ரெண்டு தொடர்பையும் பிரித்து விட்டோம் என்றால் எங்களுக்கு நேரடியாக இக்கான தொடர்பு வரும் இப்போ ரெண்டாவது தொடர்பு முதலாவது தொடர்பால் நான் பிரிப்பனாக இருந்தால் இன் கீழ் இஎஸ் அது சமன் எல் இன் கீழ் எல் நோட் வந்து வரப்போகுது இப்போ இதை நாங்கள் பிரித்தால் எங்களுக்கு என்ன வரும் இ சமன் எல் இன் கீழ் எல் நோட் தர இஎஸ் இப்போ இதில் எங்களுக்கு எல் இப்போதைய சமநிலை நீளம் தெரியும் ஆரம்பத்தில் இஎஸுக்குரிய சமநிலை நீளம் இஎஸ் ஆனது ஒரு தெரிந்த மின்னியக்க விசையுடைய ஒரு மின்கலமாக காணப்படுமா இருந்தால் நாங்கள் இய வந்து துணியக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்க இருக்கிறது என்னென்றால் இந்த அழுத்த மாணியினுடைய பிரயோகங்கள் அழுத்த மாணியினுடைய பிரயோகங்கள் எங்களுக்கு இரண்டு இருக்குது ஒன்று வந்து நாங்கள் இரண்டு மின்கலங்களை வந்து ஒப்பிடுறது அதை ஒப்பிட்டு பார்க்கலாம் அதே மாதிரி ஒரு மின்கலத்தினுடைய அகத்தடைய 
துணிகிறதுக்குரிய ஒரு முறை ஒன்றும் இருக்குது இந்த ரெண்டு முறைகளும் தான் எங்களுக்கு பரிசோதனைகளில் காணப்பட போகுது ஆகவே நாங்கள் இந்த ரெண்டு முறைகளையும் நாங்கள் தெளிவாக மற்றும் விரிவாக நாங்கள் பார்க்க இருக்கிறோம் முதலாவது பாருங்கள் என்னென்றால் இரண்டு கலங்களின் மின்னியக்க விசைகளை ஒப்பிடுதல் இப்போ இதில் நான் என்ன செய்ய போகிறேன்னு சொன்னாலும் இங்கே பாருங்கள் இந்த இணைப்பு அழுத்தமானி சுற்ற வடிவாக பார்த்துக்கொள்ளுங்க என்னென்னு சொன்னால் இங்கே அழுத்தமானி கலம் அதாவது முதன்மை சுற்றில் இணைக்கப்பட்டிருக்கிற சேமிப்பு கலம் இரண்டு வோல்ட் மின்னியக்க விசையுடைய ஈய சேமிப்பு கலம் ஈயத்துக்குரிய குறியீடு பிவி இந்த சுற்றில் எப்போதுமே எனக்கு ஒரு மாறா மின்னோட்டம் இந்த சுற்றில் வழங்கப்பட்டு கொண்டே இருக்க வேணும் எப்போதுமே ஒரு மாறா மின்னோட்டம் இங்கே இந்த சுற்றில் ஓடிக்கொண்டே இருக்க வேணும் கே ஒன் ஆனது தொடுக்கப்பட்டிருந்தால் இப்போ இது கே ஒன் என்ற ஆளி செருகு சாவி மூடப்பட்டிருந்தால் எங்களுக்கு இதனூடாக ஒரு மாறா மின்னோட்டம் இந்த பரிசோதனை முடியும் வரைக்கும் நாங்கள் இந்த கிளமானது சேமிப்பு கிளமானது முதன்மை சுற்றுக்கு வழங்கி கொண்டிருக்க வேண்டும் இப்போ இங்கே நாங்கள் இந்த கே ஒன் ஆனது எப்போவுமே தொடர்ச்சியாக மூடப்பட்டு இது வந்து தொடர்ச்சியாக மின்னோட்டம் ஓடிக்கொண்டு இருக்கக்கூடாது அதாவது எங்களுக்கு வாசிப்புகள் எடுக்கிற நேரம் மட்டும் நாங்கள் இதை மூடி என்ன செய்வோம் சொன்னால் இதில் வாசிப்புகள் எடுப்போம் ஏன் நாங்கள் தொடர்ச்சியாக இந்த ஆளிய மூடி வச்சிருக்க கூடாது என்றால் தொடர்ச்சியாக மின்னோட்டம் ஓடுமாக இருந்தால் எங்களுக்கு அழுத்தமானி கம்பியானது வெப்பம் அதிகரிச்சு அதாவது எங்களுக்கு தடையினூடாக மின்னோட்டம் செல்கிற நேரம் எங்களுக்கு வெப்ப சக்தி ஒன்று விரயமாக்கப்படும் ஆகவே தொடர்ச்சியாக மின்னோட்டம் ஓடிக்கொண்டு இருக்குமா இருந்தால் அங்கே வெப்பம் பிறப்பிக்கப்படும் ஆகவே அங்கே வெப்பநிலை மாறப்போது வெப்பநிலை மாறிச்சுன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு கம்பியினுடைய தடை மாறும் கம்பியினுடைய தடை மாறினால் எங்களுக்கு இந்த சுற்றினூடாக போகின்ற மின்னோட்டம் மாறும் ஆகவே எங்களுக்கு மாறா மின்னோட்டத்தை தான் நீங்கள் வழங்கணும் என்றதுக்காக வழங்கி கொண்டிருக்க வேணும் ஆகவே எங்களுக்கு தடை மாறிச்சுன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு இந்த மின்னோட்டம் மாறிடும் அதுக்காக நாங்கள் எப்பப்போ வாசிப்புகள் எடுக்கிறோமோ அந்த கணத்தில் மட்டும் இந்த கே ஒன் ஆளிய வந்து நாங்கள் மூடி போட்டு நாங்கள் என்ன செய்யும் வாசிப்புகளை வந்து நாங்கள் எடுக்க வேணும் சரியா இது முதலாவது நாங்கள் கவனிக்க வேண்டிய விடையம் இப்போ இந்த ஈய சேமிப்பு கலத்தினுடைய நேர் முனைவிடம் இது மறை முனைவிடம் அப்போ நேர் முனைவிடம் இணைக்கப்பட்டிருக்கிற புள்ளி இந்த புள்ளி இனி நாங்கள் துணை சுற்ற பற்றி கதைக்கு போவோம் என்றால் இதில் எங்களுக்கு துணை சுற்றில் இரண்டு கலங்களின் மின்னியக்க விசைகளை ஒப்பிடுறது தான் நாங்கள் செய்ய போகிற விடையும் அப்போ இங்கே எங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு இதனுடைய நேர் முனைவிடம் இணைக்கப்பட்டிருக்கிற புள்ளியோட இந்த கலங்களினுடைய நேர் முனைவிடங்கள் இணைக்கப்பட வேண்டும் அதுக்கேற்ற மாதிரி அப்போ தனித்தனியாக நாங்கள் இந்த மின் கலங்களை வந்து ஒப்பிட்டு பார்க்கணும் என்றால் இரண்டும் வந்து இவ்வாறு தனித்தனியே எஸ் ஒன் என்ற புள்ளியோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கணும் இது எஸ் டூ என்ற புள்ளிக்கு குறுக்க வந்து அதாவது கிட்டத்தட்ட ஒன்று கொண்டு சமாந்தரமாக இருக்கிற மாதிரி இந்த முனை வந்து திறந்திருக்கணும் ஏனென்றால் நாங்கள் இருவழி சாவி ஒன்று இணைச்சு போட்டு என்ன செய்ய போகிறோம் என்றால் தனித்தனியே ஈவன் மின்கலத்துக்கும் அதாவது ஈவன் மின்னியக்க விசையுடைய நியம கலத்துக்கும் இ டூ மின்னியக்க விசையுடைய நியம கலத்துக்குமான சமநிலை புள்ளிகளை வந்து நாங்கள் எடுக்க போகிறோம் அப்போ தனித்தனியை நாங்கள் எடுக்க வேணும்னு சொன்னால் இங்கே நாங்கள் இருவழி சாவி ஒன்று நாங்கள் பயன்படுத்த போகிறோம் இப்போ இருவழி சாவியை நான் நினைக்கிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் இந்த இணைப்பை வந்து இருவழி சாவியோட ஈ ஒன்னினுடைய ப்ளஸ் முனையை வந்து கொண்டு வந்து இணைப்பேன் அதே மாதிரி இ டூவினுடைய ப்ளஸ் முனையை எஸ் டூ என்ற புள்ளியோட நாங்கள் இணைக்க போகிறோம் அதே போல் இந்த மைனஸ் முனையோடு தான் கல்வனோமானியாக இணைக்கப்பட வேணும் இந்த கல்வனோமானி இப்போ எனக்கு எடுத்த உடனே சமநிலை புள்ளி எங்கே இருக்கும் என்று என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்போ நான் என்ன செய்வேன் ஒவ்வொரு இடங்களில் வச்சு வச்சு தான் இந்த சமநிலை புள்ளிகளை வந்து நான் கல்வனோமானியினுடைய காட்டியானது பூச்சியத்துக்கு நேரம் இருக்கிற நேரம் அந்த திரும்பல் எதுவும் இல்லாத நேரம் நாங்கள் சமநிலை புள்ளியை வந்து நாங்கள் கண்டுபிடிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அப்போ நான் நிறைய இடங்களில் நான் வச்சு வச்சு பார்க்குற நேரம் கல்வனோமானியினூடாக அதிகளவான மின்னோட்டம் போகுமாக இருந்தால் கல்வனோமானியானது பழுதடைஞ்சு இப்போ கல்வனோமானியை நான் பாதுகாக்கணும் 
கல்வனோமானியை நான் பாதுகாக்கணும் என்று சொன்னால் கல்வனோமானிக்கு தொடராக ஒரு உயர் தடை அஞ்சு கிலோ ஓம் ஐயாயிரம் ஓம் என்றால் மிகப்பெரிய தடை ஒன்று தொடராக இணைக்கப்பட்டிருக்கு அப்போ நான் ஆரம்பத்தில் அன்னளவான சமநிலை புள்ளியை நான் கண்டுபிடித்த பிறகு இந்த கேற்று வாழிய மூடுவதன் மூலம் எங்களுக்கு இதில் வந்து இதால் வரப்போகிற கரண்ட் என்ன செய்யும் என்று பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இங்கே உயர் தடை இருக்குது இங்கே வெட்டுக்கம்பி இருக்குது ஆகவே இந்த உயர் தடையானது குறிஞ்சுட்டாக்கப்பட்டிருக்கும் ஆகவே மின்னோட்டம் இப்படி போய் இதன் ஊடாக போகக்கூடியதாக இருக்கும் அப்போ அந்த அன்னளவான சமநிலை புள்ளிக்கு அருகில் இருக்கக்கூடிய புள்ளிகளை நாங்கள் அந்த வழுக்கும் சாவியால் தொட்டு நாங்கள் சரியான சமநிலை புள்ளியை வந்து நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் சரி அப்போ இதுக்கும் இவ்வாறு இணைப்புகள் எல்லாம் மேற்கொண்டாச்சு இப்போ இந்த இணைப்புகளை மேற்கொண்ட பிறகு எனக்கு இந்த கல்வனோ மானியினுடைய திரும்பலை வந்து நான் முதலாவது என்ன செய்யணும் என்றால் ஏஎன்ட புள்ளியில் இந்த வழுக்கும் சாவியினுடைய முனையை வந்து வச்சு பார்க்கக்குள்ள இந்த கல்வனோ மானியினுடைய இந்த காட்டியானது இடம் சொல்லி போக்கில் திரும்புமாக இருந்தால் எங்களுக்கு பி என்ற புள்ளியில் வைக்கிற நேரம் இந்த கல்வனோ மானியினுடைய காட்டியானது வளம் சொல்லி போக்கில் திரும்ப வரும் ஏனென்று சொன்னால் எங்களுக்கு மையப்பூச்சிய கல்வனோ மானி அப்போ எனக்கு சமநிலை தானத்தில் தான் எங்களுக்கு என்ன இருக்க போகின்றால் இதில் இருக்கக்கூடிய காட்டியானது பூச்சியத்துக்கு நேராக இவ்வாறு காணப்பட போகும் அப்போ சமநிலை என்ற அந்த நேரத்தில் மட்டும்தான் எங்களுக்கு காட்டியானது இவ்வாறு இருக்கும் மையப்பூச்சிய கல்வனோ மானியில் பூச்சியத்துக்கு நேராக இது காணப்படும் அப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரி திரும்பல் எதிர் எதிர் திசைகளில் இருந்தால் தான் ஒரு கட்டத்தில் இங்கால் இருக்கக்கூடிய திரும்பல் இப்படி திரும்பி திரும்பி ஒரு கட்டத்தில் இவ்வாறு பூச்சியத்துக்கு நேராக வந்து பிறகங்கால மின்னோட்ட திசையில் போகக்கூடியதாக இருக்கும் அப்போ இந்த ரெண்டு புள்ளிகளுக்கும் இடையில் நாங்கள் ரெண்டு புள்ளிகளையும் வச்சு பார்க்கக்குள்ள கல்வனோ மானியினுடைய திரும்பலானது ஒரே திசையில் இருக்குமாக இருந்தால் எங்களுக்கு கடைசி வரைக்கும் சமநிலை புள்ளியை இந்த ரெண்டு புள்ளிகளுக்கு முடியல நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியாது காரணம் எங்களுக்கு எதிர திசைகளில் போனால் தான் ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் இப்படி திரும்பி வரும்போது பூச்சியத்தை வந்து பிறகு இங்கால் கடந்து போகும் இது எப்போதுமே ஒரே திசையில் திரும்பி கொண்டு இருக்க மாதிரி இருந்தால் எங்களுக்கு என்ன செய்யலாது பூச்சியத்துக்கு கொண்டு வர முடியாது அப்போ அப்படி நான் கொண்டு வரணும் என்றால் என்ன செய்ய வேணும் இதில் ஒரு மாறும் தடையை வந்து இணைச்சு அந்த தடை பெருமானத்தை மாற்றி மாற்றி இந்த முதன்மை சுற்றில் இருக்கக்கூடிய மின்னோட்டத்தினுடைய அளவை மாற்றுதன் மூலம் எனக்கு இந்த ஏபி என்ற புள்ளிக்கு இடையில் இங்கே அது ஒரு சமநிலை வரக்கூடிய மாதிரி நான் என்ன செய்யலாம் இந்த மின்னோட்டத்தை மாற்றுவதன் மூலம் நாங்கள் இதை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் நாங்கள் சரி இதெல்லாம் சரியாக செய்தும் எங்களுக்கு திரும்பல் சரியான சமநிலை புள்ளிய அதாவது ஒவ்வொரு திசைகளில் வரையில் என்று சொன்னால் ஒன்று வந்து நாங்கள் இந்த இணைப்புகளை வந்து தளர்வாக பொருத்தி இருக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இருக்கும் அப்போ நாங்கள் தளர்வாக பொருத்தி இருந்தால் ஒவ்வொரு இணைப்புகளையும் நாங்கள் என்ன செய்யணும் இறுக்கமான இறுக்கமாக பொருத்தி இருக்க வேண்டும் எங்கேயாவது ஒரு இடம் லூஸாக இருங்க அதாவது தளர்ந்து இருந்து இறுக்கமாக இருந்தால் நாங்கள் அந்த இடங்களை பார்த்து என்ன செய்யணும் சொன்னால் இறுக்கமாக அதை நாங்கள் பூட்டி இந்த சுற்றுக்களை கம அவதானிக்க வேண்டும் அல்லது இந்த முனைகள் வந்து சில விலைகளில் மாறி இணைக்கப்பட்டுக்கலாம் இதனுடைய நேர்முனை விடத்தோடு இதனுடைய மறைமுனை விட முனை இருந்தாலும் எங்களுக்கு ஒரே திசையில் தான் மின்னோட்டத்தை காட்டும் அப்போ நாங்கள் இதையும் ஒருக்க அவதானிக்க வேணும் ஒரே முனைகள் இங்கே இணைக்கப்பட்டிருக்கான்னு சொல்லி நாங்கள் அதை அவதானிக்க வேணும் சரி அப்போ எங்களுக்கு இரண்டு மின்கலங்களை வந்து தனித்தனியே நாங்கள் ஒப்பிட்டு பார்க்கணும்னு சொன்னால் அதற்குரிய அழுத்தமானி சுற்றானது இந்த படத்தில் காட்டப்பட்டிருக்கிறது போல் எங்களுக்கு வரைய தெரிய வேணும் சரி அப்போ எங்களுக்கு மின்னிய அதாவது இரண்டு மின்கலங்களுடைய மின்னியக்க விசையை ஒப்பிடுவதற்கான அழுத்தமானி சுற்றை வரைந்து காட்டுக என்று கேட்டால் உங்களுக்கு இவ்வாறு வரைய தெரிய வேணும் இதில் என்னென்ன கருவிகள் பயன்படுத்தப்படுது எவ்வாறு இணைப்புகள் இருக்குது என்ன காரணத்துக்காக இது இணைக்கப்படுது இவ்வளவும் தெரிஞ்சாதான் நாங்கள் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் கொஷனை வந்து சரியான முறையில் ஆன்சர் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும் இதில் பாருங்கள் ஒவ்வொன்றாக பார்த்துட்டு கொண்டு வருவோம் 
மின் இயக்க விசை ஒப்பிடப்பட வேண்டிய இரண்டு கலங்களையும் கொண்ட சுற்றை மேற்காட்டியவாறு அழுத்தமானியுடன் தொடுத்து முதலில் எஸ் ஒன் ஆளியை மூடி அப்போ இங்கே எஸ் ஒன் ஆளி மூடப்பட வேணும் என்று சொன்னால் இது எஸ் ஒன் 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 என்று சொல்லுவோம் ஆளியை மூடுறதுன்னு சொன்னால் ஒன் ஒன் பண்ணுறது திறந்த நிலை என்று சொன்னால் இது ஓஃப் பண்ணுறது ஈவன் கலத்திற்குரிய சமநிலை நீளம் எல் ஒன் கண்டறியப்படும் அப்போ ஆரம்பத்தில் இங்கே எங்களுக்கு எஸ் ஒன் ஓட நாங்கள் தொடு தொடுக்கிற நேரம் எங்களுக்கு இந்த அழுத்தமானி சுற்றானது இவ்வாறு இருக்க போகுது இங்கே ஒரு அப்போ இங்கே எங்களுக்கு எஸ் ஒன் இது ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ் இது ரெண்டு வோல்ட் எனக்கு இந்த நேரம் உள்ள சமநிலை நீளம் வந்து எல் ஒன் என்று நான் எடுக்கிறேன் அப்போ எஸ் ஒன் என்ற ஆலியோட தொடக்கக்குள்ள எங்களுக்கு மின்னியக்க விசை இ ஒன்னுடைய மின்கலமானது இவ்வாறு இருக்க போகும் இந்த சமயத்தில் எனக்கு சமநிலை நீளம் எல் ஒன் எங்களுக்கு இப்படி கிடைக்கும் ஆகவே இதுக்கான தொடர்பண்டு வரும்போது இங்கே எங்களுக்கு இ ஒன் நேர்விகித சமன் எல் ஒன் அப்போ இதோட சமன்பாடாக மாற்றுறதுக்கு நான் என்ன செய்ய போகிறேன் அழுத்த படித்திறனால் பெருக்க போகிறேன் ஆகவே இ ஒன் சமன் கே எல் ஒன் என்று வரப்போகுது சரியாப்பா இதை வச்சுக்கொண்டு நாங்கள் தொடர்பு எடுத்தாச்சு அழுத்த படித்திறன் கே என்றது அழுத்த படித்திறன் ஆகவே இ ஒன்னுக்கான தொடர்பானது இங்கே கே இன்டு எல் ஒன் இது முதலாவது தொடர்பாக இருக்கட்டும் இரண்டாவதாக எஸ் டூ ஆளியை மூடி எஸ் ஒன் திறந்த நிலையில் இ டூ கலத்துக்குரிய சமநிலை நீளம் எல் டூ கண்டறியப்படும் அப்போது இ டூவுக்கான தொடர்பு இப்போ இ ஒன்னோட தொடர்பு தொடுத்த நாங்கள் இப்போ அடுத்த என்ன செய்ய போகிறோம் இதில் எங்களுக்கு இந்த எஸ் ஒன்னை நீக்கி போட்டு இப்போ எஸ் டூவோட இணைக்க போகிறோம் எஸ் டூவோட இணைக்க போகிறோம் இப்போ எஸ் டூவோட இணைக்கிற நேரம் இங்கே மின் சுட்டானது இப்போ இதுக்குரிய மின் சுட்டாக வந்து இது திறந்த சுட்டாக போயிடும் அப்போ இ ஒன்னை பற்றி நாங்கள் கவலைப்பட தேவையில்லை அந்த சந்தர்ப்பத்தில் உள்ள சமநிலை எப்படி வரப்போகுது என்றால் இங்கே எஸ் டூவோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கிற மாதிரி இதில் இ டூ ஒன்று வரப்போகுது ஆகவே தொடர்பானது எப்படி வரும் இ டூ செவன் கே தர எல் டூ அது எப்படி வந்தது இ டூ நேர்விகித சமன் எல் டூ இதை சமன்பாடாக கொண்டு வரத்துக்கு இ டூ செவன் கே எல் டூ இப்படி வரும் அவை இதில் இருந்து எங்களுக்கு இதை நாங்கள் எடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இ டூ செவன் கே எல் டூவாக காணப்படும் இப்போ இவ்வாறு நாங்கள் இரண்டாவது தொடர்பையும் எடுத்தாச்சு எடுத்த பிறகு இப்போ நாங்கள் என்ன செய்யலாம் முதலாவதையும் ரெண்டாவதையும் பிரித்து விட்டோம் என்றால் இ ஒன்னின் கீழ் இ டூ செவன் கே எல் ஒன்னின் கீழ் கே எல் டூ அப்போ எங்களுக்கு இ ஒன்னின் கீழ் இ டூ செவன் எல் ஒன்னின் கீழ் எல் டூ ஆகவே இ ஒன் செவன் எல் ஒன்னின் கீழ் எல் டூ தர இ டூ அப்போ இதில் பார்த்தீங்க என்றால் இதில் ஏதாவது ஒரு தெரிந்த மின்னியக்க விசையுடைய மின்கலத்தை வச்சும் நாங்கள் தெரியாத மின்கலத்தினுடைய மின்னியக்க விசையை என்ன செய்யலாம் கணிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் சரி அப்போ இவ்வாறு நாங்கள் இந்த கணித்தில் மேற்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் இப்போ இது வந்து நேரடியாக நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் பெருமானங்களை தெரிஞ்சு இதில் பிறதிட்டு நாங்கள் கணிக்கலாம் இதே இது விரைவு முறை மூலம் நான் இந்த பரிசோதனையை செய்ய வேணும் என்றால் இந்த அழுத்தமான சுற்றில் நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் சொன்னால் ஒரு 
தடைப்பட்டியை அணைப்போம் தடைப்பட்டியை அணைத்து அந்த தடையை மாற்றுவதன் மூலம் என்ன செய்யலாம் இந்த சுற்றில் இருக்கக்கூடிய மின்னோட்டத்தினுடைய பெருமாணத்தை மாற்றலாம் இந்த தடை பெருமாணத்தை நான் மாற்றினால் எனக்கு இதனுடான மின்னோட்டம் என்ன செய்ய போகுது மாறப்போகும் இந்த ஐ என்ற மின்னோட்டம் மாறும் அப்போ ஐ என்ற மின்னோட்டம் மாறினால் எங்களுக்கு இந்த ஈ ஒன்னுக்கு வி டூக்குமான சமநிலை நிலங்கள் வேறு வேறு சமநிலை நிலங்கள் பெறப்பட போகுது ஏன் ஐ ஒன்னுக்கு எல் ஒன் என்றால் ஐ டூவுக்கு எல் டூ ஐ த்ரீக்கு எல் த்ரீ என்று மாறிக்கொண்டிருக்குமே நீங்கள் மின்னியக்க விசை மாறப்போகிறதில்லை இந்த சுற்றில் முதன்மை சுற்றில் இந்த தடை பெருமானம் மாறினால் எங்களுக்கு என்ன நடக்கும் இது கூடாக போகின்ற மின்னோட்டம் மாறும் அதால் எங்களுக்கு இந்த ஈ ஒன்னுக்குரிய மின்னியக்க விசைக்குரிய சமநிலை நிலம் மாறப்போகும் ஆகவே நாங்கள் தடை பெருமானத்தை மாற்றி மாற்றி அதுக்குரிய சமநிலை நிலங்கள் அதாவது ஆறு வாசிப்புகள் எடுப்பமாக இருந்தால் ஆறு வாசிப்புகளில் இருந்து ஈ ஒன்னுக்கு மீ டூவுக்குமான விரைவு ப கீறி அதில் இருந்து படித்திறனிலேருந்து நாங்கள் ஆ இதில் எங்களுக்கு தெரிந்த விடயம் என்னென்று பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சமநிலை நிலங்கள் தான் தெரியும் அப்போ இதில் இருந்து நாங்கள் தொடர்பை மாற்றி எழுதினோம் என்று சொன்னால் எல் டூ சமன் இ டூ விண்கள் இ ஒன் தர எல் ஒன் என்று விரப்போம் அப்போ எனக்கு தெரிந்த சமநிலை நிலங்கள் இது சமநிலை நிலங்கள் தான் நான் அளக்க போகிறேன் ஆகவே சார்மாரியாகவும் சாராமாரியாகவும் எடுக்க போகிறோம் சமநிலை நிலங்களை தான் எடுக்க போகிறோம் அப்போ குறைஞ்சது ஆறு வாசிப்புகள் எனக்கு தேவை குறைஞ்சது ஆறு வாசிப்புகளை வச்சுக்கொண்டு நாங்கள் விரைவை வரைஞ்சு நாங்கள் என்ன செய்யலாம் படித்திறனில் இருந்து இந்த இ இ டூவுக்கும் இ ஒன்னுக்குமான அந்த விகிதம் ரெண்டு மின்னியக்க விசைகளை வந்து நாங்கள் ஒப்பிட்டு சொல்லக்கூடியதாக இருக்கும் சரியா அப்போ நாங்கள் விரைவு முறை மூலம் இந்த பரிசோதனையை நாங்கள் செய்ய போகிறோம் என்று சொன்னால் எங்களுக்கு நாங்கள் செய்ய வேண்டிய விடயம் என்ன அழுத்தமானி அந்த முதன்மை சுற்றில் வந்த ஒரு தடைப்பட்டியை வந்து நாங்கள் இணைக்க வேணும் இணைச்சு அந்த தடையை மாற்றி மாற்றி நாங்கள் அதுக்குரிய ஆறு வாசிப்புகளை சமநிலை நிலங்களை எடுத்து அதுக்குரிய விரைவை விரைவதன் மூலம் நாங்கள் என்ன செய்யலாம் என்றால் இந்த மின்னியக்க விசைகளை வந்து நாங்கள் ஒப்பிடக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்ததாக நாங்கள் இதில் முக்கியமான சில குறிப்புகள் இருக்குது அது என்னென்னு சொல்லி பார்ப்போம் இதில் மேற்படி பரிசோதனையின் போது யாதேனும் மின்கலத்திற்காக கல்வனோமானியின் திரும்பலானது எப்போதும் அளவிடையின் பூச்சியத்திலிருந்து ஒரு பக்கமாக மாத்திரம் நிகழ்ந்து சமநிலை புள்ளி கிடைப்பதில்லை எனில் அதற்கான காரணம் என்னவாக இருக்கும் என்று பார்ப்போம் அதாவது கல்வனோமானியில் திரும்பல் வந்து ஒரே திசையிலேயே மட்டும் இருக்கும் இருக்குமா இருந்தால் எங்களுக்கு என்ன செய்ய இயலாது சமநிலை புள்ளியை வந்து எடுக்க முடியாது பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தும் கலத்தின் மின்னியக்க விசை ஆனது அழுத்தமானி கம்பிக்கு குறுக்கான மொத்த அழுத்த வீழ்ச்சியை விட உயர்வானதாக இருத்தல் நான் இதில் இன்னொரு விஷயம் சொல்ல மறந்துட்டேன் என்னென்னு சொன்னால் இந்த முதன்மை சுற்றில் இணைக்கப்பட்டிருக்கிற இந்த மின்கலத்தினுடைய மின்கல மின்னியக்க விசை தான் எப்போதுமே துணை சுற்றில் இருக்கிற மின்னியக்க விசையை விட கூடுதலாக இருக்க வேண்டும் இந்த முறை பரீட்சையில் கேள்வியில் இதெல்லாம் வந்தது ஆகவே இங்கே நாங்கள் இ நோட் வந்து எப்போதுமே இ ஒன்னிலும் பார்க்க பெரிதாக இருக்க வேணும் அதே மாதிரி இ நோட்டானது E2 இலும் பார்க்க பெரிதாக இருக்க வேண்டும் ஈ நோட் கிரேட்டு தான் ஈ ஒன் ஆகவும் இ நோட் கிரேட்டு தான் இ டூ ஆகவும் கட்டாயம் இருக்க வேணும் சரி அப்போ இது உங்களுக்கு முக்கியமான விடயம் இரண்டாவது கலத்தினதும் அழுத்தமானியினது சேமிப்பு கலத்தினதும் எதிர் முடிவிடங்கள் அழுத்தமானி கம்பியின் ஒரே முடிவிடத்துடன் தொடுக்கப்பட்டிருத்தல் அப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா கலத்தின் அழுத்தமானியினது கலத்தினதும் அழுத்தமானியினதும் சேமிப்பு கலத்தினதும் எதிர் எதிர் முடிவிடங்கள் இவ்வாறு இருக்கிறதாலையும் எங்களுக்கு என்ன செய்யாது கல்வனோ மானியானது சமநிலை புள்ளியை காட்டாது எங்களுக்கு இருக்க வேணும் என்னது ஒத்த முனைகள் தான் ஒரேடியாக இணைக்கப்பட்டிருக்க வேணும் அழுத்தமானி சுற்றில் யாதேனும் இடம் துண்டிக்கப்பட்டிருத்தல் அல்லது தொடுப்பு தளர்வாக இருத்தல் 
அந்த சுற்றுல வந்து ஏதாவது ஒரு இணைப்பு கம்பியானது துண்டிக்கப்பட்டிருக்கிறது அல்லது தொடுப்பானது தளர்வாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு கல்வனோமானியானது சமநிலை புள்ளியை காட்டாது அழுத்தமானியானது சேமிப்பு கலம் நீண்ட காலத்தின் பின் மின்னிறக்கம் அடைந்திருந்தால் அளக்கக்கூடிய சமநிலை நீளத்தை பெற முடியாது அப்போ இங்கே எங்களுக்கு சேமிப்பு கலம் வந்து நீண்ட காலத்தின் பின் வந்து மின்னிறக்கம் அடைந்திருந்தால் எங்களால் என்ன செய்ய முடியாது சமநிலை நீளத்தை பெற முடியாதாக இருக்கும் முக்கியமான அடுத்த குறிப்பை பார்ப்போம் என்னென்னால் சமநிலையின் போது களத்தின் ஊடாக ஓட்டம் பாய்வ பாய்வதில்லை ஆதலால் அதன் அகத்தடையினால் அதன் மின்னியக்க விசை மீது செல்வாக்கு செலுத்தப்படுவதில்லை அப்போ இந்த சமநிலையின் போது களத்தின் ஊடாக ஓட்டம் பாய்வதில்லை எந்த களத்தின் ஊடாக நியம களத்தின் ஊடாக ஓட்டம் பாய்வதில்லை ஆதலால் அதன் அகத்தடையினால் அதன் மின்னியக்க விசை மீது செல்வாக்கு செலுத்தப்படுவதில்லை அப்போ இதில் நாங்கள் இணைச்சிருக்கிற மின்கலத்துக்கு ஈவன் நீட்டு இதில் எங்களுக்கு இந்த மின்கலங்களுக்கு அகத்தடை இல்லை ஆனால் அகத்தடை இருந்திருந்தால் எங்களுக்கு அங்கே சமநிலையின் போது எங்களுக்கு இதன் ஊடாக இந்த சுற்றினூடாக மின்னோட்டம் இல்லை மின்னோட்டம் ஒன்று இருந்தால் தான் அந்த தடைக்குள்ளே என்ன செய்திருக்கும் அழுத்தம் விழுந்திருக்கும் அப்போ சமநிலையின் போது இந்த மின்கலத்துக்கு ஒரு அகத்தடை இருக்குமா என்றால் அந்த அகத்தடை வந்து என்ன செய்யாது தொழிற்படை என்றால் அதனூடாக மின்னோட்டம் இல்லை ஆகவே அந்த அகத்தடைக்குள்ளே இந்த ஒரு அழுத்தமும் வந்து அங்கே வெளுத்தப்பட போகிறது இல்லை இப்போ இதில் எங்களுக்கு சமநிலையின் போது களத்தினூடாக ஓட்டம் பாய்வதில்லை ஆதலால் அதன் அகத்தடையினால் அதன் மின்னியக்க விசை மீது செல்வாக்கு செலுத்தப்படுவதில்லை இரண்டாவது களம் ஒன்றின் மின்னியக்க விசையை வோல்ட் மானியினால் அளக்கும் போது வோல்ட் மானியின் தடையினால் களத்தின் முனைகளுக்கு இடையிலான அழுத்த வித்தியாசம் தாழ்த்தப்படுவதால் அப்போ இங்கே பாருங்கள் இதில் இன்னொரு விடயம் ஏன் அழுத்த மாணி சிறந்ததுன்னு சொல்லி நாங்கள் இதில் இருந்து க தெரிஞ்சு கொள்ளலாம் என்னென்றால் களம் ஒன்றினுடைய மின்னியக்க விசையை வோல்ட் மானியினால் அளக்கும் போது அப்போ இங்கே வோல்ட் மானியை பாவிச்சு நாங்கள் அளப்பமாக இருந்தால் வோல்ட் மானியின் தடையினால் களத்தின் முனைகளுக்கு இடையிலான அழுத்த வித்தியாசம் தாழ்த்தப்படுவதால் கிடைக்கும் பெருமானமானது களத்தின் உண்மையான மின்னியக்க விசையை விசையிலும் குறைவடையும் அப்போ எங்களுக்கு இதில் அழுத்த வித்தியாசம் தாழ்த்தப்படுறதால உண்மையான பெருமானத்தை விட இது குறைச்சி தான் காட்டப்போ ஆனால் அழுத்த மானியின் சமநிலை முறையில் இது நடைபெறாது அப்போ ஏன் சிறந்தது என்று சொன்னால் எங்களுக்கு அழுத்த மானியுடைய சமநிலை முறையில் வந்து இது நடை நடைபெறாது என்று சொல்ல சொல்லப்படுது எனவே மிக திருத்தமான பெருமானம் எங்களுக்கு பெறப்படும் அப்போ எங்களுக்கு அழுத்த மானியை பாவிச்சு நாங்கள் மிக திருத்தமான பெருமானத்தை எங்களுக்கு துணியக்கூடியதாக இருக்கு அடுத்த மூன்றாவது குறிப்பை பார்ப்போம் சமநிலை நீளம் எல் அதிகரிக்கும் அளவுக்கு நீளத்தை அளத்தலில் ஏற்படும் வலு குறைவடையும் மேலும் அப்போது கம்பி அந்தத்தில் இருக்கக்கூடிய முனை வலுவும் முக்கியத்துவம் பெற மாட்டாது இப்போ இங்கே சமநிலை நீளம் எல் அதிகரிக்கும் அளவு அளவுக்கு அப்போ நாங்கள் நீளத்தை வந்து நாங்கள் அதிகமாக எடுத்த வேண்டும் சொன்னால் எங்களுக்கு அந்த முனையில் இருக்கக்கூடிய முனைவு வலு அது வந்து இங்கே முக்கியத்துவம் வர மாட்டாது அப்போ நாங்கள் இங்கே எடுக்கக்குள்ள அந்த அழுத்தமானி கம்பியினுடைய நீளத்தை வந்து நாங்கள் பெரிய நீளமாக எடுத்தமாக இருந்தால் நாங்கள் இங்கே உணவு வலுவை பற்றி நாங்கள் கவலைப்பட தேவையில்லை மற்றது நாங்கள் நீளத்தை அளக்கிற நேரம் எங்களுக்கு ஏற்படும் வலு வந்து என்ன செய்யும் என்று சொன்னால் குறைவடையும் சரி அப்போ அதுக்காகத்தான் நாங்கள் என்ன செய்யப்படும் அழுத்தமானி கம்பியானது நீளமான கம்பிகளை வந்து நாங்கள் பாதிக்கிறோம் நான்காவதை பாருங்க சமநிலை புள்ளியை திருத்தமாக கண்டறிவதற்காக உயர்ந்த உணர்த்தன்மை மிக்க கல்வனோமானி ஒன்றை பயன்படுத்தல் வேண்டும் அதன் போது உயர் ஓட்டங்கள் காரணமாக கல்வனோமானிக்கு ஏற்படக்கூடிய சேதத்தை தவிர்ப்பதற்காக உருவில் காட்டியுள்ளவாறு 
பாதுகாப்பு தடை ஒன்று பயன்படுத்தப்படும் அப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா சமநிலை புள்ளியை திருத்தமாக கண்டறிவதற்காக உயர்ந்த உணர்த்தன்மை மிக்க கல்வனோமானி உயர்ந்த உணர்த்தன்மை மிக்க கல்வனோமானி பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் அப்போது தான் எங்களுக்கு உயரோட்டங்கள் காரணமாக கல்வனோமானிக்கு ஏற்படக்கூடிய சேதத்தை தவிர்ப்பதற்காக எங்களுக்கு நாங்கள் என்ன செய்யணும் என்றால் ஒரு பாதுகாப்பு தடை ஒன்றை நாங்கள் பாதிக்க போகிறோம் இதுதான் அந்த கல்வனோமானி இதுதான் நாங்கள் பாதித்த இந்த பாதுகாப்பு தடை அவங்களுக்கு தேவைக்கேற்ற மாதிரி நாங்கள் என்ன செய்வோம் இதில் இதில் அமர்த்து சாவி ஒன்றை வச்சு தட்டு சாவி இல்லை அமர்த்து சாவின்னு சொல்லுவோம் எங்களுக்கு வாசிப்புகள் எடுக்கிற நேரம் அந்த அன்னளவான சமநிலை புள்ளிகளை கிட்டவா வச்சு எடுக்கிற நேரம் அமர்த்து சாவியை அமர்த்தி கொண்டு நாங்கள் அதை சரியான சமநிலை புள்ளியை வந்து நாங்கள் தெரிந்தெடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் முதலில் பாதுகாப்பு தடையின் ஆலியை எஸ்ஐ திறந்து வைத்து சமநிலை புள்ளி கண்டறியப்படும் பின்னர் ஆலியை மூடி திட்டவட்டமான சமநிலை புள்ளி கண்டறியப்படும் அப்போ எங்களுக்கு எஸ் ஆனது திறந்திருக்கக்குள்ள திட்ட ஒரு அன்னளவான அன்னளவான சமநிலை புள்ளி புறப்படும் பிறகு ஆலி எஸ் ஆனது மூடப்ப மூடப்படும் போது எங்களுக்கு திட்டவட்டமான சமநிலை புள்ளி இங்கே கண்டறியப்படும் சரியா இவ்வாறு நாங்கள் கல்வனோமானிய வந்து இணைக்கிற முறையை நாங்கள் பார்த்துட்டோம் இப்போ இந்த பாதுகாப்பு தடை வந்து உயர் தடையாக இருக்கும் உயர் தவப்பெருமான முடிய ஒரு தடையை தான் நாங்கள் பாவி பாவிக்க போகிறோம் அப்ப இதுவரை நேரமும் நாங்கள் இந்த அழுத்தமானி தொடர்பான விடயங்களும் அழுத்தமானியினுடைய பிரயோகங்களில் முதலாவது பிரயோகத்தை நாங்கள் பார்த்துருக்கிறோம் என்னென்னு சொன்னால் இரண்டு கலங்களினுடைய மின்னியக்க விசைகளை ஒப்பிடுறது தான் எங்களுக்கு முதலாவது இந்த அழுத்தமானியினுடைய பிரயோகமாக அமைஞ்சிருக்குது இரண்டாவது பிரயோகம் வந்து நாங்கள் பார்க்க இருக்கிறோம் என்னென்னு சொன்னால் ஒரு கலத்தினுடைய அகத்தடைய துணிவது தொடர்பாக பிரியோ தான் நாங்கள் பார்க்க இருக்கிறோம் நாங்கள் அடுத்த வகுப்பிலே இதனை தொடர்ந்து நாங்கள் இந்த ஒரு மின்கலத்தின் அதாவது நியம கலத்தினுடைய அகத்தடையை எவ்வாறு இந்த அழுத்தமானியை கொண்டு துணிவது தொடர்பாக நாங்கள் அடுத்த வகுப்பிலே நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்றோம் இந்த முக்கியமான பாடங்களை காண டிபி எஜுகேஷன் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் சேனலுக்கு புதிதாக வரும் பாடங்களை கற்றுக்கொள்ள பெல் பட்டனை அழுத்துங்கள் இலங்கை மாணவர்களுக்கு இலவசமாக கல்வி கற்பிக்கும் மிகப்பெரிய பாடசாலை டிபி எஜுகேஷன்